வணக்கம் வணக்கம் சார் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளராகி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடிகராக உங்களை பார்க்குறத விட உங்களுடைய ஆரம்ப புள்ளிலேருந்து உங்களை பார்க்கும்போது நிஜமாக அதிசயமாக இருக்குது ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் அங்கேருந்து எப்படி இப்போ ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைய முடிஞ்சது அது ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் பங்கில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து அங்கேயே தான் நண்பர்கள் ஸோ அவங்க கூடயே தான் ட்ராவல் ஸோ வேலை பார்க்குற இடத்துலேருந்து அடுத்த கட்டமாக நம்ம என்ன யோசிச்சு பண்ணால் சொந்தமாக நம்மளே பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை வரும் ஸோ அந்த ஆசை தான் வந்தது அந்த ஆர்வம் தான் என்ன ஆக்சுவலாக சீர்காயிலேருந்து சென்னைக்கு விரட்டினது ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு போகணுன்னாக்கா உள்ளூரில் பெருசாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு நானாக நினச்சிட்டு பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு தோணுது சென்னை அடுத்தது இமீடியட் வந்து சென்னை தான் ஸோ அப்படி வந்து தான் இங்கே பங்கில் வேலைக்கு சேர்ந்தோம் சேர்ந்த இடத்துல நண்பர்கள் அப்படியே ட்ராவல் ஆரம்பித்து அடுத்தது ஒரு குட்டியாக ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் அதுதான் முதல் சுய தொழில் அதுதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா பங்கில் வேலை செஞ்சு நீங்களே ஒரு பெட்ரோல் பங்கு நிறுவினது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை இல்லை அது டார்கெட் அதுவாக தான் சார் இருக்கும் சூப்பர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் பண்ணணும் அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் மயிலாப்பூரில் இருப்பேன் பங்கில் வேலை பார்த்துட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ சி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் ரோடு வரணும் ஸோ அப்படியே பங்க்லேருந்து இறங்கி நடந்து வருமோ அந்த பங்க் கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சரி இது சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கு சரியாக மெயின்டைன் பண்ண ஏன்னா இது என் முழு நேர வேலையுமே பங்கில் தான் இருக்கும் அதில் உள்ள நல்லது கிட்டது தான் என் ட்ராவலில் இருப்பேன் ஸோ அது பார்க்கும்போதே தெரியும் இது சரியாக பராமரிக்கப்படாமல் இருக்குதுன்ட்டு ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் போய் கேட்டுட்டேன் நல்ல மனுஷன் அவர் சரி அவரும் கொஞ்சம் நொடித்த நிலைமையில் இருந்தார் சரியாக கவனிச்சிக்க முடியாமல் என்னை ஃபஸ்ட்டு நம்பகம் இல்லை இருக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கா என்ன இவன் யார் அப்படி அவரை சொன்னேன் இது மாதிரி பங்கில் வேலை பாருங்கள் சார் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா எங்கள் சித்தப்பா இப்போ பெரிய பப்பாயும் இருக்கார் அண்ணன் வந்து பேசுவார் அப்படின்லாம் சொல்லி எல்லாமே நம்ம தான் ஒரு ஆனால் ஒரு ஃபிகர் வேணும் இல்லை பேசுகிறதுக்கு அது மாதிரி நான் வேலை பார்த்ததும் என்னோடய கசினோட இடத்துல தான் ஸோ அவரே கூட கூட்டு வந்துடலாம் அங்கே தைரியத்தில் அப்புறம் நானும் என் நண்பரும் ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதான் வந்தால் சேர்ந்து எடுத்துருவோம் அப்படின்னு கையில் எதுவும் கிடையாது ஆனால் எடுத்துடலான்னு ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தது அவர் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன அப்புறம் ஊரில் இருந்து கொஞ்சம் நெஞ்சத்தை விற்றுட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ணி அவர் கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ணி அப்படி போட்டு ஆரம்பித்தது தான் தொழில் சார் செவன்ட்டி நைனில் வந்திருப்பேன் சென்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் எயிட்டி த்ரீ வி ஸ்டார்டட் அவர் அவர் ஃபஸ்ட் பிளஸ் நாலு வருஷங்கள் நடந்துச்சு நாலு வருஷம் சூப்பர் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸில் அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே நடந்தது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பங்கில் வேலை கூட யாரும் ஆள் கிடையாது நான் ஒரு நாள் பார்த்துப்பேன் அவர் ஒரு நாள் பார்த்துப்பார் என் கூட்டாளி அந்த சைடில் தான் காரோ பைக்கோ போனால் ஏஞ்சி நிற்போம் ஏன்னா யாரும் உள்ளே வரமாட்டாங்க ஏதோ வந்துடுவாங்களோ அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் ஏஞ்சி நிற்போம் சேல்ஸே நடக்காது அப்படியே நின்று நின்று கொஞ்சம் போகிற வரவங்க பார்த்து அப்புறம் போட்டு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சினிமா மாதிரி தான் ஏன் நல்ல பங்கு தான்ப்பா இப்போ நல்லா இருக்குது மைலேஜ் இப்படி எல்லாம் பேசி பேசி அது அப்படியே பிக்கப் ஆச்சு சார் தென் ஒவ்வொரு த பீரியட் ஆஃப் டைம் அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் அடுத்த பங்கு அடுத்த பங்குன்ட்டு இது அதே தொழிலில் தான் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்போது காஜா சார் நல்ல நண்பர் அவரும் எங்கள் லைன்லேயே தான் இருந்தார் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருந்துட்டு இருந்தார் ரோஜா கம்பி ஸோ அவருக்கும் என்ன நண்பருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் நிறைய ஆர்வம் என்னோட ஜாஸ்தி ஆர்வம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஓ கிட்டத்தட்ட நான் உள்ளே வந்ததுக்கு அவங்க தான் ரீசன்னே சொல்லணும் அவங்க தான் சினிமா பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்னு ஏதாவது ஒன்று அந்த சினிமா வந்து சினிமா எவ்வளோ ஆர்வம் இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு படம் பார்க்குறது மட்டும் தான் சார் ஆர்வம் என்டர்டைன்மெண்ட்னு நேராக தேட்டர் போக வேண்டியது டிக்கெட் வாங்க வேண்டியது படத்தை பார்க்க வேண்டியது அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மீறி வேறு எந்த யோசனையும் இருக்காது என் லைன் பூராவே வேறு ஏதாவது பங்கு இருக்கா இல்லை இதில் வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா இப்படி தான் மைண்ட் ஓடிட்டு இருக்குமே தவிர அது எடுக்க முடியும்னு யோசனை பண்ணால் தானே சார் எனக்கு அந்த யோசனை இல்லை பட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஒரு ஆர்வம் இருந்துகிட்டு இருந்தது அது ரிலேட்டடாக நிறைய நட்பும் இருந்தது அவங்களுக்கு ஸோ அது மூலிமா அவங்க பண்ணலாமேன்னு சொல்லும்போது தான் பண்ணலாமேன்னு நான் உள்ள நோய்ஞ்சேன் அவ்வளோதான் சார் ஒரு தயாரிப்பாளராக உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்தது சார் குவாட் சேலஞ்சிங் ஒன் சந்தோஷமாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் தினம் தினம் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பொறுப்பு மாதிரி இல்லை சார் ஒரு 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 ஸ்கிரிப்டை கேட்டு அது இன்னேரம் போடலாம் இவர்கிட்ட இப்போ அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த ப்ராசஸ்ஸே ரொம்ப பிடிச்சி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நல்லா பண்ணோம் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸும் இருந்தது இந்த மொத படமே பார்த்தீங்கன்னா சிசிந்திரின்ட்டு டப்பிங் தான்
ஒரு காலகட்டத்தில் அது முடியாதுங்கிற நிலமை அந்த ஃபைனல் பிரேக் விழும்போது தான் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அது வந்து இறுக்கி நங்குரம் போட்ட மாதிரி என்ன எப்படியும் தெரில அது எப்படி நடந்ததுன்னு கூட எனக்கு தெரியல இதுக்கப்புறம் நம்ம நவரவே முடியாதுங்கிற ஒரு காலகட்டம் வந்து கெனாட் மேக் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்ட்டு அங்கே வந்து ஹால்ட் ஆச்சு இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் எடுத்திருக்கீங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் ஆமாம் சௌரட்சி படம் எடுத்தீங்க இன்னொரு பக்கம் பாலி மகேந்திரா ஆமாம் இது மாதிரி மிகப்பெரிய நல்ல நல்ல மனிதர்கள் நல்ல படங்கள் கேப்டன் கூட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் மிக அற்புதமான அனுபவம் அவருடைய வயசுக்கும் அவருடைய சினிமா அனுபவத்துக்கும் அவர் நம்ம தவசி பண்ணும்போது அப்படி இப்போ செட்டுக்குள்ளே வரதுனா ஒரு அந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் அதில் அந்த ஒரு மரியாதை அவர் எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் கிட்டம் சொல்லுவோம் கேப்டன் தயவு செஞ்சு கேப்டன் நீங்கள் பாட்டம் உட்காந்துருங்க கேப்டன் அப்படிலாம் இல்லை சார் வாங்க சார் உட்காந்து சார் எனக்கு அது வந்து ஏன்னா எனக்கு அவர் மேலே அவ்வளோ பெரிய பிரமிப்பு உண்டு அவர் அதை செய்யும்போது அந்த பிரமிப்பு இன்னும் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு சரிங்களா அவர் வந்து ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தார் அதே மாதிரி தவசி முடிஞ்ச ஒன்றும் நிறைஞ்ச மனசுக்கும் அவர் கூப்பிட்டு நீ பண்ணுங்க இது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிரிப்ட் சொன்ன கேட்டோடனே நல்லா இருக்குன்னு ஒன்று ஒரு உரிமை எடுத்து பேசுவார் நம்மளுடைய சங்கடங்களையும் புரிஞ்சுப்பார் அது ரொம்ப ரேர் சார் அது ஒரு ஒரு வெறும் சந்தோஷங்களில் மட்டுமே கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு இந்த ப்ரொடியூசருக்கு ஏதாவது சங்கடம் இருக்குதா கூப்பிட்டு படம் பண்ணுறீங்களா நான் டேட் தரேன் பண்ணுங்க நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் கொண்டு வாங்க அதுதான் நிறைஞ்ச மனசு அப்படி தான் எனக்கு சமுத்திரகணி வந்து பழக்கம் அவர் டைரக்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா கேப்டனோட ஜென்ராசிட்டி இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவருக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை சார் அவர் இந்த அரசியலில் வந்து ஜெயிச்சு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஏதோ வாங்கிட்டாங்க அப்போ நான் சினிமாலேருந்து ஓய ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆனால் நம்ம அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் போய் பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது மரியாதை சொல்லணுன்ட்டு இருக்குது ஸோ பெஞ்சமின் மேனேஜர் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் கேப்டன் ஆஃபீஸில் அப்பாயின்மெண்ட் கேளுங்க போய் கேப்டன் விஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நான் நான் சொல்லிவிட்டு நான் பாட்டு வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஆஃபீஸில் இருந்து போகணும் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிங்களா ஆமாம் கேப்டன் போகணும் வர சொன்னார் வர சொன்னாரா உடனே நான் உடனே எல்லாம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கல ஏன்னா ஜெயித்த பரபரப்பு தமிழ்நாடே வேறு லெவலில் இருந்து இருக்குது அங்கெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்க முடியாது எப்படி ஒரு வாரம் பத்து நாள் சென்று கூப்பிடுவார்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் சொல்லி ஒரு பதினஞ்சாவது நிமிஷத்தில் என் செல்லுக்கு ஃபோன் வருது ஓடு கிளம்பி ஓடுனா அவ்வளோ கூட்டத்துக்கு நடுவுலையும் அழகாக கூப்பிட்டு ஆஃபீஸில் என்ன சார் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வாங்க சார் இது நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வரதுக்கு நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு உண்மையிலே அது அதான் சொல்லணே அவரோட இடத்துல வேறு யாராக இருந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்காது கரெக்ட் அது வேறு மாதிரி ஒரு மனித நேயம் அது எதையும் பெருசாக தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிறதே கிடையாது இவ ஸோ சிம்பிள் இட்ஸ் ஸோ நைஸ் அதெல்லாம் எனக்கு இப்போயும் எனக்கு மறக்காது அவர் கூப்பிட்டு உட்காருங்க சார் என்ன சார் பிஸியாக இருந்தால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதானே வாங்க உட்காருங்க அது வேறு லெவல் சார் அவர் பாலுமேந்திராவோட ஜூனி கணபதி ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி இருந்தார் அது ஒரு அவர் ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர்னு சொல்லலாம் ஒரு டிப்ளமேட்டிக் அவர் பேசுகிற விதமாகட்டும் எனக்கு அந்த நேரத்துலலாம் கொஞ்சம் அறிவு இல்லை சார் அவர் லெட்டர் எழுதி அனுப்புவார் அதெல்லாம் நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணவே இல்லை அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப பிரமாமல் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு அதில் வந்து டியா பிரகாஷ் அப்படின்னு போட்டு ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஏன்னா நாங்கள் செட்டுக்கு போக மாட்டோம் ஸோ எனக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்ட்டு ஒரு லெட்டரில் போட்டு கொடுத்து ஒரு கவரில் போட்டு அது வரும் அது படித்து பார்த்துட்டு அது என்ன செய்யணுமோ செய்வோம் ஆனால் அன்றைக்கி தோணல இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் கூட இருக்குங்கிறது எனக்கு பெரிய பிரமிப்பு ஆனால் அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் இன் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் சார் நிறையா நம்மளுக்கு அனுப்புவார் லெட்டர் அதெல்லாம் எங்கே போச்சு அப்படிங்கும்போது அது எங்கே போயிடுச்சு சார் அந்த அந்த அளவுக்கு மரமண்டையாக இருந்திருக்கேன் நான் உண்மையில் நான் அதை அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா சச்ச கிரேட் பர்சனாலிட்டி அவர் அவர் கூட நாங்கள் படம் பண்ணுன்னு யோசித்ததே அந்த பர்சனாலிட்டி காண்டி அந்த படம் என்ன ஆகும் எப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன நோக்கத்தை அதெல்லாம் கேமரா பண்ண படம் அது சாரம் மீட் பண்ணுறோம் படம் பண்ணலான்னு பேசுகிறோம் பண்ணலாமே அப்படிங்கிறாங்க அவர் ஒரு ஜாம்பவான் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சார் ஒரு ஜாம்பவான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்று பண்ணும
இந்த கார் ட்ராவலில் போகும்போது அப்படியே போய்ட்டு இருக்க மாட்டேன் நம்ம அந்த நொறுக்கத்தின் ஏதாவது ஒருத்தர் ரொம்ப ரசித்து அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரொம்ப இட்ஸ் வெரி நைஸ் வெரி டிடிகேட் ஓகே அது அப்படியே ரைஸ் ஆகிடும் அது மாதிரி அவர்கிட்ட நிறைய ரைஸ் மேட்டர் இருக்கும் ஃபுட் இஸ் வெரி குட் இயர் இந்த இடத்துல நீ பாட்டலாம் அந்த மாதிரி அவர் கூட இருந்த அனு ட்ராவல் அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமானது நான் பண்ண ஒரே மடத்தனம் அவர் எனக்கு அனுச்ச அந்த ப்ரெஷர் பண்ணாமல் பியூட்டிஃபுல் லெட்டர்ஸ் அந்த அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தாலே அப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு அந்த இங்கிலீஷில் வந்து அந்த அந்த ஃப்ளோயிங் லெட்டர்ஸில் இருக்கும் ஒரு அடிச்சல் தெரித்த இல்லாமல் எழுதுவார் லவ்லி சார் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி முடிவு பண்ணி இந்த படத்தை தயாரிக்கலாம் இல்லை வேணாம் அப்படின்ட்டு பேசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு தான் சார் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம என்றைக்கும் போனதில்லை ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டுட்டு இதுக்கு அப்படி பார்த்தா அந்த ஒரே ஒன்று மட்டும் தவசி மட்டும்தான் அப்படி நடந்தது கேப்டன் வந்து டேட் கொடுப்பாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்டை தேடணும் அது மட்டும்தான் தவிர பாக்கி எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட்டு கேற்ற ஹீரோஸ் எல்லாம் தேடி போனது ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர்ஸ் தான் டேரக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு நம்மளால் அது முடியுமா முடியாதா நம்மளுக்குள்ளே ரீச் இருக்குதா சில பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தது நம்மளும் பெரிய ஸ்டார்ஸ் அப்ரோச் பண்ணோம் பட் இட் இன் ஹேப்பன் அது என்னுடைய தவறாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பட் அதுதான் என்னோடய பேசிக்காக இருந்தது ரொம்பவும் போய் எங்கேயும் தொங்கிட்டு நின்றதும் கிடையாது எப்படியாவது நம்ம கம்பெனிக்கு ஒரு படம் பண்ணிவிடுங்கன்னு நான் யார்கிட்டையும் போய் நின்றதும் கிடையாது என்னால் செய்ய முடிஞ்சது மட்டும்தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் நான் பெரிய ஸ்டார்ஸை வச்சு நிறையா எல்லாம் பண்ணேன் அப்படி பண்ணது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேப்டன் வச்சு பண்ணேன் முரளி வந்து நல்ல நண்பர் நடிகருங்கிறத விட அவர் எங்களுக்கு நல்ல நண்பர் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ரீச் கரெக்ட் அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் எல்லாம் அப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற பையன் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு தேவை இவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நடந்தது பியாண்ட் தட் நாங்கள் பெருசாக ஆனால் ட்ரை பண்ணோம் சில படங்கள் வந்து ஐ டோன் வாண்ட் மென்ஷன் த நேம்ஸ் நவ் பெரிய டேரக்டர் ஸ்கிரிப்ட் எங்களுக்கு சொல்லி அது எங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல நாங்கள் போய் டேட்ஸ் வாங்க முடியல அது ஒன்றும் பர்சிஸ்டாக பர்சிஸ்டாக இருந்திருக்கணுமா விடாமல் ஒன்றும் போய் தேடிகிட்டே இருந்திருக்கணுமா என்னென்னு தெரில என் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னாக்கா எதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்குற லெவலுக்கே நம்ம வந்து இவ்வளோ பின்னாடி தொங்கிட்டு இருந்தோன்னா நாளைக்கு ஒன்றும் படம் எடுக்கணும் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அப்போது எவ்வளோ சிரமங்கள் வரும் அப்படின்னு நான் அது யோசிச்சு அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகிடுவேன் அது அது என்னுடைய நேச்சராகவே இருந்திருக்கு நீங்கள் சொல்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் படம் ஆச்சா ஆமாம் சார் பெரிய ஹிட் எல்லாம் வெவ்வேறு பெரிய ஹீரோஸ் பண்ணி பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு அந்த டேரக்டர்ஸ் கூட எனக்கு எப்பயுமே நல்ல பரிச்சயம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லுவாங்க நோ ப்ராப்ளம் சார் போடுங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு ஒரு பேனரில் அது வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மூலயமா படமாக வந்துருக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்டுங்க அதனால தான் நம்ம அவங்கள தேடி போகிறது விஷால கதா நான் ஆக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு தான் கிடச்சிது ஆமாம் சார் அது எப்படி அமைஞ்சது அந்த விஷாலோட அண்ணன் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ம் விக்ரம் கிருஷ்ணா விக்கி அப்படின்ட்டு வேர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிட்டது ரொம்ப பக்கம் பக்கம் என் வீடு எங்கேன்னாக்கா வித்தின் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் தேர் ஹவுஸ் ஸோ வி போத் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து விஷால் எனக்கு அறிமுகமாக அப்படி சின்ன பையன் ஸோ அவங்க அப்பா அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் அப்போ ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ் நான் அடிக்கடி வந்து போயிட்டே இருப்பேன் அப்படி விஷால் விஷாலுக்குள்ளே அந்த ஆர்வம் சினிமா ஆர்வம் தீவிரமாக இருக்கும் பட் ஈ வில் பி ஜஸ்ட் குவாய்ட்லி வாட்சிங் எல்லாம் அந்த ப்ராக்ரஸ் என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது எதுலேயுமே இன்வால்வ் ஆனிக்கு மேலே அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு போய் வரவங்களுக்கெல்லாம் அது ஆஜானுபாகவோ ஒரு பையன் நிற்கும்போது யாருங்க இந்த பையன் ஹீரோ மாதிரி நிற்கிறான் இது எல்லா ரோயிலையும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாம் வர நம்ம நம்ம ஆஃபீஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க நல்ல காண்டாக்ட்ஸ் உண்டு ஒன்றுமே இல்லைனா சும்மா வந்து உட்காந்து ஒரு டீஏ சாப்பிட்டுட்டு பேசிட்டு மணிக்கணக்கில் பேச அந்த காலகட்டத்தில் பல இயக்குநர்கள் வந்து அடிக்கடி வந்து போகிற ஆஃபீஸ் நல்ல நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் என் நண்பருக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கிரிப்டை பற்றி ஸோ இதாக ஒரு ஒரு ஹேப்பனிங் ஆஃபீஸாக இருக்கும் அது ஸோ விஷால் வரும்போது பார்க்கும்போது எல்லாருமே யார் இந்த பையன் ஹீரோ மாதிரி இருக்கிறான் ஹீரோ இருக்கான் இப்படியே பேசி 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 அப்புறம் இந்த டாபிக் வந்து ரெட்டி சாரும் கூப்பிட்டு சொன்னார் வாண்ட் ஐ வாண்ட் டு கம் இன்ட் த மூவிஸ் ஒன்றும் வரல
ஒரு அதுக்கேற்ற ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்குது ஒரு ஐடியில் வேலை செய்கிறோம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இ குட் ஒர்க் ஸோ அப்படி கொண்டு போகலான்னு டிசைட் பண்ணி போனோம் அண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் அதில் ரொம்ப அழகாக அமைச்சு காந்தி கிருஷ்ணா வரும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மியூசிக் கேவி ஆனந்த் சார் ஃபோட்டோவில் வர்றது இவங்க கூடலாம் ஒரு இன்ட்ராக்ட் ஆகிறது அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது இது எல்லாமே இட் வாஸ் அவ்வளோ கிளாரிட்டி வேறு இது இது எதாவது எடுக்க போகிறோங்கிற கிளாரிட்டி ஏன்னா காந்தி கிருஷ்ணாவும் சரி இவருக்கு கேவி ஆனந்த் சார் இருக்கும் தே ஹேட் அ குட் கெமிஸ்ட்ரி என்ன சீன்ஸ் எடுக்க போகிறோங்கிறதுல அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் காலைல வந்தோன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற வேலையே இருக்காது என்ன சீனுன்னு இவர் அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் அதுக்கேற்ற மூடில் போயிட்டுருப்பார் குவைட்டாக ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் தெர் இஸ் நெவர் ட்ரபுள் ஆர் டிலே ஆர் வேஸ்டேஜ் இதெல்லாம் எதுவுமே நடந்தது இல்லை சார் ஜென்ரலாக எங்கள் ஷூட்டில் அது நடந்ததே இல்லை அந்த பத்து படத்துலேயும் பதினோரு படத்துலேயும் நாங்கள் வந்து வேஸ்டேஜுங்கிறது இயற்கையினால் எதா இருக்கலாம் மழை பெஞ்சாலும் எதா பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கவனக்குறைவால் கவனக்குறைவோ இல்லை நம்ம வந்து ஏதோ சரியாக ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் ஸ்பாட்டுக்கு போயோ அப்படிலாம் எதுவுமே நடந்தது இல்லை சார் வி ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் வித் வாட் வி வாண்டட் டு டூ முன்னே பண்ண ஆகலாம் இட் டு பி அபவுட் டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அது கொஞ்சம் வெரி ஆகுமே தவிர பெருசாக டிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம போட்ட பட்ஜெட்லேருந்து எகிரி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் பெருசாக இருக்காது ஸோ இட் காட் ரிசீவ்ட் வெல் மியூசிக் ஆகட்டும் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து காதல் கொண்டேன் பார்க்கும்போது வந்தது சார் நானும் காந்தியும் தான் உதயம் இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு அரே காதல் கொண்டேன் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு கொஞ்சம் அடி வயத்தில் கலக்க ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா சம்மேர் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஆ ரிலேட்டடாக இருக்குது அண்ட் ஹியூமங்க சக்ஸஸ் தேட்டரில் வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு வந்து காந்திக்கிட்ட பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு காந்தி நீங்கள் சொன்ன டைம் டியூரேஷன் வேறு இந்த ஸ்கிரிப்ட் அதே நேரத்தில் அவரும் அப்படி யோசிச்சிருக்காரு செல்வா சார் படம் நமக்கு இப்போ படம் மாதிரியே இருக்குதே எங்காவது நம்மளை டிஸ் நம்ம மாட்டி போகும் போல இருக்கே சார் இருங்க சார் அப்படிலாம் இல்லை சார் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வேறு சார் ட்ரீட்மெண்ட் வேறு எங்கே நீங்களே சொல்கிறீங்க ட்ரீட்மெண்ட் வேறுன்ட்டு ஆனால் திங்கிங் ப்ராசஸ் எங்கேயோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சிங்க் ஆகிருக்கிறீங்களே இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த ஃப்ளேவர் வருது சீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எவ்ரி திங் டிஃப்ரெண்ட் பட் கண்டென்ட் எங்கேயோ நம்ம லாக் ஆகிறோங்க எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அந்த பயம் இவென்ச்சுவலி இட் ப்ரூட் அவுட் ஆல்சோ செல்லமே இதை விட ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் ரீச் ஆயிரும் படம் பட் தென் அதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் காதல் கொண்டு டெரஃபிக் ஹிட் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட அது அது எங்கேயோ கொஞ்சம் நெருங்குற ஒரு ஃபார்முலா இதுலேயே இருந்தது திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் இது அது எனக்கு வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சரி ரைட் அது நம்ம எப்பயுமே ஒன்று இருப்போம்ல நம்ம ஜென்யூனாக நம்ம எஃபர்ட்ஸை பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லதாக நடக்கும் ஏன்னா இங்கே நல்லாவே தெரியும் தெர் இஸ் நோ இவங்களுக்குள்ள மீட்டிங்கோ இல்லை எங்கேயோ பில்ஃபரேஜோ இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது காந்தி எப்பயோ ஷேர் கோயின்சிடன்ஸ் அண்ட் சீன்ஸ் வைஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜானர் வை ஜானர்னாக்கா இதோட மேக்கிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதோட மேக்கிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நாட் மட்டும் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பக்கம் பக்கமாக வந்தது செல்லமே ஒன்றும் பெரிய ஹிட் ஆக வேண்டியது அது கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஹிட் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்தது திரையில் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திய கதை நான் என்னை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது படம் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது அவர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்ட விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் இன்ஃபேக்ட் நான் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்து சத்தியமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நான் அப்போ தான் நானே முதல்ல மேடையில் பேசுகிறேன் அது இன்னும் பேசலாம் பழக்கம் இல்லை ஒரு என்னவோ சொன்னேன் இந்த கருப்பாக உயரமாக ஒரு பையன் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா கூட உரமாக என்ன என் பிள்ளைய போய் கருப்புன்னு சொல்லிட்டேன் வேறு என்ன மாதிரி சொல்ல முடியும் நல்லா வாட்டர் சாட்டமாக ஒரு அற்ப ஹேண்ட்ஸம் ஃபெலோ பட் இட்ஸ் அ டார்க் அப்படி தான் சொன்னேன் டால் டார்க் ஹேண்ட்ஸம் ஃபெலோ அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன்மா இருந்தாலும் நீ ஏன் கருப்புன்னு சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அப்புறமா என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இ வாஸ் ரிசீவ்ட் ஸோ வெல் இது இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா லிங்குசாமி அவங்க ஃபேமிலிக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு வேறு ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெடி சார் படத்தில் விஷாலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஸோ இந்த செல்லமையோட அந்த ப்ராசஸ் முடிகிற ஸ்டேஜில் தான் அடுத்த படத்தோட பயிற்சி வரும்போது சண்டை கோயில் சண்டை கோயில் ஸோ வி
அவ்வளோ ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமாக சொன்னார் தென் வி வர் டெல்லிங் ரெட்டி சார் சார் ரெண்டாவது நீங்கள் பண்ணு இந்த படம் மிகப்பெரிய லெவலுக்கு விஷாலை கூப்பிட்டு போகும் ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ கொண்டான எல்லா ஃபிட் ஃபீஸ் அதுக்கேற்ற ஒரு கரெக்டான ஒரு கதாநாயகன் அதுக்கேற்ற கதை இருக்குது ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக ஒரு காலேஜ் பாயாக வந்து அந்த பையனாக இப்படி அடிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த படத்தில் அப்படின்னு ஸோ இட் வாஸ் சச்ச லவ்லி ட்ராவல் ஆமாம் ஒரு அறிமுக நாயனுக்கு அடுத்து அடுத்த கிராஃப் வந்து கிராஃப் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிராஃபாக எங்கேயோ தூக்கிட்டு போச்சு சண்டகோழி வந்து அவரை தமிழில் ஆகட்டும் தெலுங்கு ஆகட்டும் அவரோட ஹைட்டை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போச்சு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திய அந்த விஷாலோடு இப்போ பல திரைப்படங்களில் நீங்கள் பணியாற்றுறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அந்த முதல் பட அனுபவங்கள்லாம் இப்போ அடிக்கடி எப்போவாவது ஷேர் பண்ண துண்டா நீங்கள் நாங்கள் இப்போ வம்பு உலகத்துக்கு நிறையா மேட்ரு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் அவ்வளோ பேசிக்கிறதே இல்லை சார் எந்த அளவுக்குனா பூஜையில் நான் அவருக்கு சித்தப்பா அவரோட ஆக்ஷன் பிளாக்கு முன்னாடி நான் ஏதோ ஒன்று பேசியிருப்பேன் அந்த ஆக்ஷன் பிளாக் அதனால் நடக்கும் வயசான காலத்தில் உங்களை எங்கே வீட்டை விட்டு வெளில போக சொன்னாங்களா ஃபேக்ட்ரி போனால் வீட்டுக்கு வரணும் எங்கிட்டா போய் பேசி விட்டு பாரு ஃபைட் சீனுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா பத்து நாள் கண்ணு கண்ணு போட்டு பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அந்தளவுக்கு என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பா அப்படி ஏ நான் என்னையா பண்ணுறது டேரக்டர் தான் அது பண்ண சொன்னார் அதனால தான் அந்த ஆக்ஷன் சீன் ஆக்ஷன் சீன் வேணும் இல்லை அப்போ ஒரு லீடு நான் தானே பண்ணி ஆகணும் உங்களோட பெரிய எம்சங்க அடுத்த பத்து நாள் என்ன அடி வாங்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு எது எடுத்தாலும் ஒரு கிண்டல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்போம் அப்படி ஸோ வி ஹேவ் ஷேர் அ குட் பாண்டிங் டில் டேட் உங்களுக்கு வந்து தெளிவான புரிதல் சினிமா பற்றி இருந்தது உங்களுடைய பங்குதாரருக்கு இருந்தது ஆனாலும் எங்கே தோல்வி சந்திச்சிங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சில டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ் தான் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தீர்க்கம் இருந்திருந்தால் அந்த சங்கடங்கள் நிகழ்ந்திருக்காது நான் சில முறை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அடுத்தவங்க எதாவது நினச்சிப்பாங்களோன்னு நினச்சி நம்ம பண்ணுற சில விஷயங்கள் முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய நிலை தெரிஞ்சிருக்கும் போது எந்த இடத்துல ஸ்டாப் சொல்லணும்னு தெரிஞ்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி ரீபவுண்ட் ஆகிருக்கணும் இது ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ஓவர் கம் பண்ணிடலான்னு போகும்போது ஓவர் கம் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் வரும்போது இருக்கிறதும் நம்ம கை விட்டு போகிற நிலம இருக்காது அந்த பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு அப்படி பார்த்தாக்கா அது ஒரு பெரிய ஒரு சங்கடமான நிகழ்வுலாம் இல்லை எங்களால் ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணியிருக்க முடியும் ப்ராபப்ளி இஃப் யூ டேக் அண்ட் ரைட் டிசிஷன் ஒரு ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு சரியான டிசிஷன் எடுத்திருந்தோம்னா இந்த ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் போக முடியாமல் அதோடு ட்ராப் ஆச்சு இல்லைங்களா அது இருந்திருக்காது ஒரு 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 ப்ராபப்ளி டூ இயர்ஸ் ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அண்ட் வீ வர் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் அதுக்குள்ளே மற்ற தொழிலெல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது வீ குட் ஹவ் ஃபினிஷ்ட் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட நம்ம அதே தொழில வந்து படம் கம்ப்ளீட்டே கூட பண்ண முடியாம ஆமா அது மிகப்பெரிய செட்பேக் அது காக்கி ஆமா அது பெரிய செட்பேக் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே இருந்த இஷ்யூவோட சேர்த்து அது ஒன்றும் பெருசாக இழுத்துருச்சு எங்களை ஸோ அதுக்கு சீச்சி இந்த பழம் பொழிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமைக்கு போச்சு பட் எனக்கு எப்பயுமே அப்பயும் சரி இப்பயும் சரி வி மேட் சம் ராங் டிசிஷன்ஸ் இது வேற யாரும் பிளே பண்ணுறதோ உன்னால் நான் கெட்டேன் அப்படிங்கிற டைலாக் அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் தப்பு தப்பு பண்ணோம் தப்பு பண்ணால் தண்டனை அனுபவிச்சாகணும் அது வி சஃபர்டு லாட் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நடிகனாக ஒரு நல்ல நிலையை நீங்கள் அடைஞ்சாலும் இன்பிட்டியனில் ஒரு பீரியட் இருந்தது நீங்கள் நடிகனாகவும் இருக்கும் இந்த தயாரிப்பு நிறுத்தி இருக்கும் அந்த பீரியடில் உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது மனநிலைமை மட்டும் இல்லை சார் அப்போது பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப நான் கீழே போயிட்டேன் என்னை செஞ்சுட்டு வந்த தொழில்களும் கைவிட்டு போயிடுச்சு அதெல்லாம் போகணும்னு நான் எதிர்பார்த்ததே கிடையாது என்னானாலும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தொழில் இருக்குது என்ன சில நேரத்தில் எங்கள் அம்மா அப்போது இருக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க டெய் பார்த்துரா சினிமாலாம் போகிற ரொம்ப அகல கால் வச்சுடாத சேஃப்டியாக இருந்துக்கோ அப்படிமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா சினிமா நாளைக்கு சரியாக வரலன்னா கூட விட்டுட்டு வந்து டப்புன்னு நம்ம கடையில் உட்காந்து நம்ம பாட்டை வேலையை பார்த்துருந்தா வாழ்க்கை போயிடும் இதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை நான் வந்து எந்த காலகட்டத்துலையும் நான் வந்து நினைக்கவே இல்லை ஐ வில் பிகம் கம் ஜீரோ கூட இல்லை ஐ வில் பிகம் மைனஸ் அப்படின்ட்டு நான் யோசிக்கவே இல்லை யோசிச்சுருந்தால் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகியிருந்திருப்போம் எங்கேயாவது ஒரு சேஃப்டி நெட் வச்சுருந்துருப்போம் அந்த யோசனையே இல்லைங்கும்போது எப்பயுமே நம்ம ஜெயிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஏன்னா ரொம்ப லோயர் லெவலில் இருந்து வந்து நிதானமாக தான் ஜெயித்தோம் டப்புன்னு ஓவர் நைட்லலாம்
எப்படி யாருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது ஏன்னா எல்லா இடத்துல எல்லார்ட்டையும் என் முகம் தான் ரொம்ப பாப்புலராக தெரியும் ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் நான் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருப்பேன் எனக்கு பதில் சொல்கிறது சங்கடம் இல்லை என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது என்னோட சங்கடம் அது தான் எங்கே சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு தெரியல தெரியல காலைல கிளம்புவேன் எப்படியாவது இந்த ப ப்ராஜெக்டை முடிச்சிட்டோன்னா மேஜர் க்ரைசிஸ் ஓவர் ஆகிடும் அதுவும் காக்கி கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஷூட் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஏன்னா பெருசாக சாங்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணல அதில் அது ஒரு திருடம் போலீஸ் கேம் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார்முலா அது வேறு எதுவும் இல்லை அது மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கலாம் பட் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணும்போது அதோட கலர் வேறு மாதிரி சார் சார் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் வேறு கலர் அதுவும் அவர் வந்து முடியலாம் மொட்டை அடித்து லுக்கு இதுக்காண்டே மாற்றி ஈ வாஸ் லுக்கிங் வெரி ஹேண்ட்ஸம் ஸோ அது ஒரு பரபரப்பு இருந்துகிட்டு இருந்தது அது எங் அது எப்படியாவது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய க்ரைசிஸில் நிறைய கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு நான் ஏறி இறங்காத இடமே இல்லை சார் ஆனால் முடியல நான் வந்து சேட்டலைட் கம்பெனிஸ்க்கு இது சேனல்ஸ்க்கு ப்ரைவேட் ஆஃபீஸஸ்க்கு நான் வந்து நெஞ்ச பொழுது காமிக்காத குறையாக தான் சொல்லுவேன் நான் எடுத்திருக்கேன் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சேட்டலைட் வாங்குங்க என்கிட்ட ஃபண்டு தர வேணாம் வி வில் கம்ப்ளீட் த ஷூட்டிங் அண்ட் ரிலீஸ் எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு பண்ணுங்கள் ஏன்னா என்னது வந்து ரெகுலர் செட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆனால் ஒரு ஒரு படத்துக்கு மாற்றினதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஆனால் என்னால் அதை நவுத்தவே முடியல சார் காலங்கள் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கே தவிர எதனால் அப்படி ஒரு என்ன தெரில சார் ப்ராபப்ளி டைம் ஆர் வாட் ஓவர் அதனால் இருக்கலாமா மேபி தட் வாஸ் மை வர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 அணு கூட என்னால் நவுத்த முடியல பார்க்குறவங்க அதான் யூஸ் பண்ணுவேன் காலில் பார்த்தா எப்போயும் வழக்கம் பண்ண நினைப்பேன் இந்த ஃபார்மல்ஸ் போட்டே தெரியவேன் இப்போ பேண்ட் ஷர்ட் டக்கின் பண்ணி ஷூ மாட்டிக்கிட்டு ஆஃபீஸ் போகிற ஒரு இதில் அப்படியே தான் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் போவேன் வருவேன் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆ வில் டூ ஆ கூப்பிட்றேன் பிரகாஷ் நான் ஸோ ஃபோனை வந்து இப்படியே தான் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பேன் யாராவது கூப்பிட்டு மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்ட்டு அது நடக்கவே இல்லை சார் ஸோ அது நாளுக்கு நாள் தேஞ்சிக்கிட்டே தான் போனோம் அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே எனக்கே அந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு இனிமேல் இதை எடுத்து திருப்பி மார்க்கெட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னா ஐ ட்ராப் இட் ஆனால் அது வரைக்கும் அந்த போராட்டம் அது கொண்டு வந்துட்டேன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு பத்து ரூபா அதில் மொத்தமாக பிரச்சனை இருக்குன்னா அது ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு ஆறுரூவா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு நாலு ரூபா தானே செய்கிற தொழிலை பண்ணிட்டு போயிடலாம் இப்படி ஒரு தைரியமும் ஒரு எண்ணமும் ஓடிட்டு இருந்தது பட் நடக்கும் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் எனக்கே அந்த தைரியம் இல்லை இல்லைடா அது நடக்காது நீ எங்கேயோ தான் போகிற அப்படின்ட்டு ஐ டி நோ வாட்ஸ் மை ஃபியூச்சர் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன பண்ணுவீங்கன்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது திங்க் ஃபை ரிமெம்பர் ரைட் ஒரு நாள் ஏதோ யாரையோ போய் பார்த்து பதில் சொல்லிவிட்டு வந்து காரில் உட்காந்துட்டுருக்கேன் ரோடில் எல்லோரும் சாதாரணமாக போகிறவங்க ஏதோ சிரித்து பேசிட்டு போகிறாங்க யோசிச்சா நம்ம என்னைக்கு கடைசியாக நல்ல சந்தோஷமாக சிரித்தோம் யார்கிட்ட உட்காந்து கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் காலையில் ஏஞ்சி நைட்டு எப்போ நம்மளால் தூங்க முடியுதோ அது வரைக்கும் மண்டியில் ஏதோ பூச்சி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது தெரியாமல் எங்கேயோ கொஞ்சம் நேரம் தூக்கம் வரும் தூங்கி திருப்பி காலையில் எழும்போதே பூச்சி ஓட ஆரம்பிச்சிருது சரிப்ப தொலைஞ்சிருச்சு அது எங்கே இது அவங்க சட்டன்னு அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிற எங்கே போகிறதுன்னு தெரில அடுத்தது சார் காலைல வீட்டை விட்டு கிளம்பியாச்சு யார் போய் பார்க்கணுமோ பார்க்க போகணும் போன இடத்துல வேலை நடக்கல ஏறி உட்காந்து இப்போ அடுத்தது எங்கே போகிறது அடுத்த போக்கிடம் எதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே பைத்தகார மாதிரி காரிலே உட்காந்து வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களும் ஒன்றும் தெரியாது பழிச்சுன்னு ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு யாரோ ஒருத்தன் உட்காந்துருக்குறான் அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டு போகலாம் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க சும்மா கேஷுவலாக ரோடில் நடந்து போகிறவங்க அவங்க ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க பஸ்ஸில் சிரிச்சு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம சிரிக்கிறதே மறந்துட்டோம்ல அப்படின்ட்டு அவ்வளோ ஒரு பாரம் அதுதான் உண்மை அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது டில் சேரன் கால்மி இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில்லாம் சேரன் உங்களை நடிக்க கூப்பிட்றாரு ஆமாம் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு ஒரு துளி கூட அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் நம்பியிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மைதான் அதாவது நான் அவர்கிட்ட போய் எவ்வளோ முட்டாள்தனமான முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஓ என்னை போய் கூப்பிட்றீங்களே சார் என்னை கூப்பிட்றீங்க நாளைக்கு செட்டில் உட்காந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு ஃபோன் வச்சு யாராக என்னை கூப்பிட்டு பேசுனாங்க என் மூஞ்சி மாறிவிடும் சார் அதுக்கப்புறம் நான் நானாகவே இருக்க முடியாது நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு சீன் பிளான் ப
ஒரு எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் வருவாங்க இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வருவாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசுகிறது வேறு ஏதோ தொழில் இருக்கும் என்னோடய ஃபைனான்சியர்ஸ் வருவாங்க அவங்கள்ட்ட நான் பேசுகிறது வேறு ஏன்னா எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு கோவமாக பாரு இதை பண்ணு அது பண்ணு இது பண்ணால் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூச்சம் இருக்குது எனக்கு அதுவே இந்த லைட்டில் உட்காந்து இத்தனை பேர் பார்வையில் என்னால் பண்ண முடியாது சார் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க யூஆர் வேஸ்டிங் இயர் டைம் மணி வேணாம் சார் நான் கிளம்புறேன் அது எங்கேயோ அது அது அவர் ரூபத்தில் எனக்கு நடக்கணுன்ற அந்த கட்டாயம் இருந்திருக்கு எப்படி என்னுடைய சங்கடங்கள் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வந்து என்னை சங்கடப்படுத்திச்சோ என்னோடய ரிலீஃப் வந்து சார் மூலயமா அடம் பிடிச்சி நான் உங்களை அதெல்லாம் பர்மிஷன்லாம் கேட்கல வரீங்க நான் சொல்கிறது சரிங்க வரீங்க அப்படின்ட்டு கட் அண்ட் ரைட்டாக தான் பேசுவார் எப்பயும் அதே மாதிரி கட் அண்ட் ரைட்டாக பேசுனார் சரி இன்னும் அவர் தலையில் நம்ம மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன் தென் மாய கண்ணாடி ஹேப்பன் மாய கண்ணாடியில் பார்த்தபோது நமக்கு நடிக்க வருதுன்னு நினச்சிங்களா நான் நினச்சேன்லாம் நான் நினைக்கலன்னா கூட சார் அவரோட டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சார் இன்றைக்கி எல்லாம் டேரக்டர்ஸு சேரன் சாரோட அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் கோ டேரக்டர்ஸ்லாம் என்கிட்ட வந்து நான் சொல்லுவேன் இப்போ அதை கிண்டல் பண்ணிங்களா நிஜமாக சொல்லுங்கள் சொல்லுங்களா என்னென்னா உங்களுக்குள்ளே இப்படி ஒரு கலைஞன் இருக்கானா சார் ஆ தெரியாம போயிடுச்சு சார் அம்மாவது நடிகிரி நான் ஏற்கனவே கை கால் உதறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு இருக்கு இப்படி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் ஏங்கிட்ட வந்து கலைஞன் இருக்கார் நிஜமாவே சார் இப்படியே வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க அப்படி சொல்லும்போது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி இருக்கும் அவங்க சொல்லும்போது நான் வந்து அது எந்த பாராட்டும் மகிழ்ச்சி அது உள்ளே வந்து எனக்குள்ளே ஒரு ஒரு அது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க தான் செஞ்சது நான் இப்பயும் அவங்கள எங்கேயா பார்க்கும்போது அன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லலை இன்னைக்கே சொல்லலை நிஜமாக சொன்னீங்கன்னா கிண்டல் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னு கேட்பேன் சார் நல்லா தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க விடுங்க அப்படின்னு போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அந்த அப்பயுமே எனக்கு பெரிய ஐடியா இல்லை சார் ஐ வாஸ் ரிசீவ்ட் வெல் எல்லா நல்ல உரிமைகள்லாம் கூப்பிட்டீங்க விஷ் பண்ணிங்க நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸும் விஷ் பண்ணாங்க கூப்பிட்டு என்ன ஏன் நடிகராகிட்ட நல்லா பண்ணணும் படத்தில் ஒரு ஒரு டூ டேஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போயா இப்படி தான் அந்த உரிமையான கால்ஸ் இருக்கும் அப்படி தான் வந்தது ஒரு அந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் பெற்றுத்தரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தது அப்போ உங்களுக்கு இல்லை சார் இந்த இந்த மாதிரி வா வாழ்த்துக்கள் வரும் நம்ம படத்தில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒரு கேரக்டருக்கு நான் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அப்படிம்பாங்க சார் கண்டிப்பாக சார் கூப்பிடுங்க சார் நான் வரேன் இதுதான் ஸோ அது ஒரு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு சார் அது ஆக்சுவலாக நான் மெட்டீரியலைஸ் ஆகி அப்படி பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்கான படம் எனக்குன்னா நாடோடிகள் தான் சார் நாடோடிகள் தான் நான் தனி தான் கேட்டார் என்ன சம்பளம் சார் சொல்கிறது அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் எப்படியா சம்பளம் கேட்குறது நீங்கள் நானும் நிறைஞ்ச மனசில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள நான் சரியாக கூட கவனிச்சிக்கல இப்போ போய் நான் உங்கள்கிட்ட சம்பளம் கேட்டால் கேவலமாக இருக்குமே சார் அது வேறு சார் இது வேறு சார் நீங்கள் இங்கே நடிக்க வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படியா சரி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன கொடுத்தாங்களோ அது உண்மையில் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் பசங்கள் நடக்குது இங்கே கணிசார் கூட நான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் சசி என்னை பார்த்துட்டு ஒரு நல்ல கேரக்டருக்கு போய் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ இங்கேயும் நல்ல அறிமுகங்கள் ஏற்கனவே வந்த அறிமுகங்கள் கரெக்டாக அது நடந்தது உள்ளத்துக்கும் சேரன் சார் ஆஃபீஸில் நான் உட்காந்துருக்கும் போதே கனி இங்கே வரும்போது சொல்லிட்டு போவார் அண்ணன் படத்தை முடிங்க நம்ம படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு போவார் நம்ம இது வந்து ஆ ஓகே டெஃபினட் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதை யோசித்ததே கிடையாது பட் இட் ஆல் ஹேப்பன் உங்கள் மனைவி உங்களுடைய நடிப்பை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்க முதல்ல அவங்க பெருசாக படமே பார்க்க மாட்டாங்க சார் அது ஏன் படம்னா பார்க்கவே மாட்டாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் என்னை வேறு மாதிரி பார்த்துட்டு சடனாக ஆன் ஸ்க்ரீன் ஒரு நடிகனாக பார்க்குறது அவங்களுக்கு வந்து நான் அவங்கள கூப்பிட்டு போகும்போது பார்த்தேன் அவங்க கொஞ்சம் சங்கடமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க வாட் யூ டூயிங் தேர் அப்படிங்கிற லெவலில் அவங்க வந்து ஒரு பார்த்தேன் சரி இவங்களை ஏன் நம்ம சிரமப்படுத்தணும் டோன்ட் வாண்ட் சீட் டோன்ட் சீட் நோ நோ ஐ டோன்ட் மைண்ட் பட் யூ டூ இட் அப்படின்ட்டு அவங்க நீ உன் வேலை ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்க போ அப்படின்னு அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் முதல் படத்தை பார்க்கலையா அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கல சார் அப்படியா ஆமாம் இப்போ பார்த்தாலே வாட் யூ ஆக்டட் ஸோ பிக் எவ்ரி படி சேங் நைஸ் அதுக்கு அப்புறமா அது பார்க்குற வழக்கத்தை வச்சுருக்காங்களா இல்லையா இல்லை சார் ஜென்ரலாகவே அந்த ஏதாவது காமெடி படம்
எனக்கு வந்து எந்த லைவ் போய் லாக் ஆக்கிறவன்லாம் கிடையாது ஐயோ காரில் போயிட்டோமே நாளைக்கு சைக்கிளில் போனால் அவனா சிரிப்பான கார் இருந்தப்போ காரில் போனேன் இல்லைப்போ சைக்கிளில் தான் போவேன் இது நான் எடுத்துப்பேன் என்னால் முடியும் இவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் அது அவங்க ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு தான் தட் கேமி கான்ஃபிடென்ஸ் டு லீவ் பெரிய விஷயம் அது இல்லைனாக்கா எனி திங் கூட ஆப்பேன் கரெக்ட் என் என்னோட சன்ஸ் ஆகட்டும் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் ஃபேமிலியில் வந்து அது அந்த தோல்வியை வந்து ஒரு ஆ விடு நீ தானே தோத்த வா வா சரியாயிடும் வா அப்படின்னு முக்கியம் அதாவது வெளியில் நீங்கள் எவ்வளோ அவமான அவமரியாதைப்பட்டாலும் சார் வீட்டுக்கு போனால் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கம்ஃபர்ட் ஜோனு மனுஷன் மனுஷனாக இருக்க முடியும் இங்கே நுழைஞ்ச உடனே யாராவது நல்ல புத்தியவனுக்கு இவ்வளோ தொழிலை பண்ணிட்டு இப்போ இப்படி வந்து நடுவில் நிற்கிறேன்னு அவங்க அவங்க சாதாரணமாக சொல்லியிருந்தால் கூட எனக்கு அது ஊண்டிங் பெருசாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா என்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் உண்மை வெளியில் நான் அவ்வளோ சிறப்படி போடுவேன் அவ்வளோ பேர்கிட்ட நான் திட்டுவாங்க எல்லாம் நடக்கும் பதில் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் இங்கே வந்தால் இவங்க சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இவங்க அதை பற்றி எந் அந்த நிகழ்வே வீட்டில் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் எவனா அது என் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தான்னா டே இந்த மனுஷனோட அவ்வளோ கட கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்ட்டு இருக்க மாதிரி அவங்க நார்மலாக கேஷுவலாக இல்லை கார்லாம் கொடுத்துடணும் முடியாது அப்படியா சரி கொடுத்துரு யாரும் அது கடன் அடையுமா ஆ அது அதில் வருது அப்படி ஆ கொடுத்துரு இப்படி எடுத்துக்கக்கூடிய பக்கம் வந்து என் ஒய்ஃபுக்கும் இருந்தது க்ரோன் அப் பாய்ஸ் எல்டர் சன்னுக்கு அவனுக்கு இருந்தது அது ஏன்னா என்னோடய பயம் அதுவாக தான் இருந்தது சரி சிறு வயசு பசங்க அவனுக்குன்ட்டு ஒரு காரெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்போம் அதை வச்சு அவர் லைஃப் அவங்க வெளில இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நாளையில் இருந்து எனக்கு காலேஜ் போகும்போது கார் கிடையாதுப்பா இந்த ஸ்கூட்டி வேணா இருக்குது அதை எடுத்துன்னு போகணும்னு சொல்லும்போது அதை எப்படி எடுத்துப்பாங்கிறது தான் என்னோடய பயமாக இருந்தது பட் தே வேர் ஸோ குட் சூப்பர் அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு சைடு வந்து எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இங்கே வந்துட்டால் கொஞ்சம் நிம்மதியாக உட்காரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது சினிமா அவங்க ரசிக்கிறாங்களான்னா அது கிடையாது அதில் அவங்க தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க பெருசாக சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோதான் சார் எனக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை தந்த ஈர் இயக்குனர்னா ஒரு பக்கம் பாண்டியராஜ் ஆமாம் இன்னொரு பக்கம் சுசீந்திரர் ஆமாம் அது எப்படி அவர்கள் வந்து உங்களை சரியாக கவனித்தாங்க சார் பாண்டி சார்லாம் எனக்கு நம்பவே முடியாது ஏன்னா நான் தாடி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னோ பிரயத்தனம் பட்டுட்டு இருந்தேன் பசங்க போகும்போது சார் அதை எடுத்துலாம் சார் அது எடுத்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் அது என்ன ஆனால் சார் ஒரு இருபது வருஷம் நீங்கள் தாடியோட உங்கள் முகத்தை பார்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு பார்த்தா அன்றைக்கி இது ரூமில் போய் பார்க்குறேன் கேவலமாக இருக்குது இதே சார் ஓகேனார் அப்படின்ட்டு எனக்குள்ளே பயங்கர உதறல் ஏதோ தப்பு நடக்குது இவங்க வந்து நம்மள்ட்ட சொல்கிறது கூச்சை போட்டுக்கிட்டு நம்மளை வந்து ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் சினிமாவில் பண்ணக்கூடாது உடனே சீனுன்னு ஒரு பையன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ண என் கம்பெனியில் இருந்த பையன் தான் அப்போது இதில் சசி சார் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படி அந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்தா அப்படி சீனு கூப்பிட்டு ஏ டேரக்டர்கிட்ட சொல்கிறா அவர் பாட்டு எதோ தெரியாதனமாக என்ன என் நான் ஏதோ சொன்னால் வருத்தப்படுவேன் நினச்சிட்டு என்ன வேலைக்கு வச்சுட்டுருக்காரு அவர் சொல்லு நான் நைட்டே ட்ரெயின் போ டிக்கெட் போட்டு நான் கிளம்பிடுறேன் நீங்கள் யாராவது நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணிக்கோங்க பெரிய ரோல்னு வேறு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆள் அழுக்குன்னு அவ்வளோ சார் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் சார் ஒரு பட்டாணி மாதிரி பேசுவார் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு எனக்கு தெரியாது அப்போ வரைக்கும் எனக்கு பாண்டி வந்து பெருசாக தெரியாது சார் பட்டாணி வச்ச மாதிரி பேசுவார் சார் அவர் ஓகேன்னு சொன்னார் ஓகேன்னு தான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படின்னு இல்லை இல்லைடா பைத்தக்காரன் நீ சொல்லியில் நான் போட்டுமா அப்படின்னு இல்லை சார் நானே கேட்குறேன் கேட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரூமுக்கு ஃபோன் வந்துச்சு புதுக்கோட்டையில் தான் இருந்தேன் என்ன சார் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னு சீனு சொன்ன அப்படின்னு இல்லை சார் தாடி எடுத்து பார்த்தா மூஞ்சி இருக்கும் இங்கி போயிருக்கு சார் எனக்கே தெரில இவ்வளோ நாள் குண்டாக இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி தான் வேணும் நீங்கள் அப்படியே இருங்க காலையில் உங்களுக்கு தான் ஷார்ட்டு ஆறு மணிக்கெல்லாம் ரூம் விட்டு கிளம்புங்க பார்த்துக்கலான்னு திருப்பி சேரன் சார் நினச்சி தான் பாண்டிங்கன்னு நினச்சேன் சரி இவர் தலை எழுத்து இப்படி தான் அப்படின்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனேஷ் பசங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய மரியாதையும் கௌரவத்தையும் எனக்கு கொடுத்தது அந்த படத்தில் கதாநாயனுக்கு இணையான பாத்திரமாக அந்த படம் அமைஞ்சிருந்தது அந்த வாத்தியார் பாத்திரம் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக உள்ளவங்க கூட என்ட்ட தயக்கம் இல்லாமல் பேசுவாங்க சார் ஒரு சில கம்யூனிட்டியில் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க பேச மாட்டாங்க வெளி ஆட்கள்கிட்ட என்கிட்ட பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டு மனுஷன்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க நான் வாத்தியாரை ஆமாம் சார் அந்த ஒரு இமேஜ் அது கொடுத்தது என்ன வாத்தியாரையா வரீங்க எதுவும் நின்றுட்டு இருக்கோம
நாடோடிகள் அதில் ஒரு பெரிய ரீச் வேறு லெவலில் அது மூலயமா பசங்க பசங்கள் அந்த கேரக்டர்னால சுசீந்திரன் சுசீந்திரனில் இந்த கேரக்டர் சார் ரொம்ப அற்புதமான இல்லைன்னா எனக்கு கிடையாது சார் அந்த கேரக்டரு அவர் சுசி சார் என்கிட்ட சொன்னது பாண்டி சொன்னால் அப்படி பசங்க பார்த்தேன் அது அந்த வார்த்தையை அவர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால தான் இந்த அப்பா கேரக்டர் உங்களுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் தாடியோடு இருந்தீங்கன்னாக்கா காஜல் அகர்வால் அப்பா கேரக்டர் தான் என்ன யோசிச்சார் உண்மையில் தான் அவர் அப்படி தான் யோசிச்சிருக்கார் ஏன்னா அந்த தாடியோடெல்லாம் இருந்தால் ஒரு லாயர் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கேரக்டர் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன் பசங்க பார்த்தேன் நல்லா பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த கேரக்டர் அப்போ எனக்கு இதோட வீரியம் ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது சார் இன்றைக்கி தெரியுது அன்றைக்கி தேதி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படியே சார் ஓகே சார் பண்ணுறேன் சார் இவ்வளோ தான் தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் அது நம்மளை எந்த உயரத்துக்கு கூப்பிட்டு போகும் இதெல்லாம் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கிடையாது ஏன்னா தெரியாது அப்போ ஸோ தட் டுக் மீ டு நெக்ஸ்ட் ஹைட்ஸ் ஒரு சொல்ல பசங்க அதுக்கப்புறம் நான் மகன் அல்ல இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் இது இருக்குது சார் ஃபோன் அடித்து அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது சார் எங்கே இருக்கிறீங்க வீட்டிலையா காலைல கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்களேன் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வந்துடும் சார் வரும்போது கருப்பு பேண்ட்டு ப்ளூ ஷர்ட் எதாவது இருந்தால் போட்டு வந்துடுங்க மாணி வந்து அவங்களுக்கு லஞ்சுக்கு உங்களை அனுப்பிச்சு விடுங்க ஆ வந்துடும் சார் எங்கே வரணும் சார் லொக்கேஷன் தரும் நான் அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன்னா அவங்க எங்கே கூப்பிட்றாங்களோ போயிட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அவங்க மேலே அவ்வளோ பெரிய மரியாதை எனக்கு அவ்வளோ பெரிய மரியாதை அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க சூப்பர் அவங்களுடைய முதல் படங்கள் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக அவங்க போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி இல்லை என்றைக்கி அவங்க கூப்பிட்டாலும் சும்மா வந்துட்டு நின்றுட்டு போகன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு கேள்வியே கிடையாது போய் பண்ணிவிட்டு போகணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அந்த மரியாதை அவங்க மேலே எப்பயுமே உண்டு எனக்கு நடிக்கவே வராதுன்னு சொன்ன நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் சிறந்த குணச்சித்த நடிகருக்கான தமிழக அரசுடைய விருதியே வாங்கினீங்க வாங்கினா சார் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நடிகனாக எந்த காலகட்டத்தில் மாறினு தான் நீங்கள் உணர்ந்தீங்க இப்பயும் அது உணரலை சார் ஆனால் அந்தந்த கேரக்டர்ஸ் அந்தந்த டேரக்டர்ஸ் அது பண்ணுற மேஜிக் தான் சார் இது நான் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லிக்கிற விஷயமே சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி கிடையாது சார் இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க் அவங்க உங்களை எப்படி ஷேப் பண்ணுறாங்களோ நம்ம போய் அவங்களோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு உட்காந்துக்கிறோம் அவங்க பண்ணுற மோல்டுக்கு அவங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறது வேணால் ஒரு க்ரெடிட் எடுத்துக்கலாமே தவிர அதை தவிர வேறு எந்த க்ரெடிட்டும் நான் பர்சனலாக எடுத்துக்கிறது இல்லை சார் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ் எனக்கு பதில் வேறு யாராவது பண்ணியிருந்தால் அவங்களும் அந்த ரீச் அந்த ஹைட்ஸை ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி அது என்னோடய பர்சனாலிட்டிக்கு ஏதோ இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் இல்லை என்னை விட பெட்டராக வேறு யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் பட் ஐ என்ஜாய் தட் ஒர்க் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அது அந்த செய்யும் போதும் சரி செஞ்ச பொறுமும் சரி அந்த வேலையை ரொம்ப நேசித்து அதான் சார் சார் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் ஏன்ச்சா எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருந்தேன் அப்படி இருந்தவனுக்கு ஒரு வேலை அதுவும் எனக்கு பிடிச்ச வேலை ஆகிடுச்சு ஆரம்பத்தில் இந்த பயம் போய் அதை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் நான் அந்த அந்த பாராட்டுதலையும் சரி நாலு பேர் சொல்கிற நல்ல விஷயங்களும் சரி நல்லா பண்ணுறீங்க சார் எங்கே நம்ம ட்ரா நம்ம இன்றைக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி தானே சுற்றிட்டு இருக்கோம் சார் எங்கே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ போகிற இடத்துல ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லுவாங்க சார் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க சார் இப்போ வந்து எனக்கு அது பழகிட்டாலும் அது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப புதுசு ஒரு கோயிலுக்கு போனாலோ இல்லை ஒரு தேட்டருக்கு போனாலோ கடைக்கு போனாலோ அதை நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுத்து ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஆகட்டும் இல்லை வந்த கஸ்டமர்ஸ் ஆகட்டும் அந்த 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 வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒரு ஜோஷை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ யூ ஸ்டார்ட் லவிங் யுவர் ஒர்க் மோர் ஸோ அது என்னோடய விஷயத்தில் அது தினம் தினம் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இந்த ஸ்கூலில் போயின்னு நடிக்கிறோம் வேலை பார்க்குறோம் நாளைக்கு இன்னொரு டாக்டர் கூப்பிடுவார் அங்கே போகிறோம் அதை அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு எந்த காலகட்டத்தில் பரவாயில்ல நாமளும் நடிக்கிறோம் அப்படின்னு தோணிச்சு உங்களுக்கு அப்படிலாம் இல்லை சார் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தாட் ப்ராசஸே கிடையாது சார் ஐ ஜஸ்ட் என்ஜாய் மை ஒர்க் வேலை இருந்தால் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது என்ன எந்த லாங்குவேஜ் முதல் நம்ம தெரியாத பாஷையாக இருந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடியே கொடுத்துருங்க நான் பார்த்துக்கிட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது கற்றுக்கிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஆர்வம் தான் என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ மற்றபடி அந்த இல்லை சார் பெரிய தாட் ப்ராசஸ்லாம் கொடுக்குறதே கிடையாது நடிகர் தனுஷ்கிட்ட இருக்க ஆற்றலில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்தது அப்படின்னா எதை சொல்கிறீங்க அவர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபோக்கஸ்டு ஹீரோ அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சார் நான்
சில விஷயங்கள் அவர் சொல்லும்போது அப்படியே இருக்கும் சார் இந்த ஷார்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஈ கிவ்ஸ் இஸ் லாட் ஆஃப் டிப்ஸ் அஸ் அ கோ ஆக்டர் நம்ம இருக்கும்போது இது வந்து நீங்கள் எதுவும் பெருசாக மூவ்மெண்ட் பண்ண வேணாம் சார் நீங்கள் இப்படியே இருந்தீங்கன்னா இது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதோட பேக் ஸ்டோரியும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சிலது சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு இனிஷியல் அது புரியாமல் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் அது படமாக பார்க்கும்போது ஓஹோஹோ இதுக்காக வேண்டி தான் அந்த சீனில் அப்படி இருக்க சொன்ன அப்படியா அப்படிங்கிறது ஸோ எனக்கு அவர் மேலே நிறைய பிரமிப்பு உண்டு என்னென்னா சம்படி இஸ் இன்வெஸ்டிங் இம் செல்ஃப் கம்ப்ளீட்லி இன் இஸ் வெரி எங்கேஜ் சொல்கிறோம் அதில் இஸ் ட்ராவலிங் தி ஹைட்ஸ் டெரிட்டரி தாண்டி கான்டினென்ட்ஸ் தாண்டி அவர் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கார் அண்ட் இல் ரீச் மச் மச் பிகர் ஹைட்ஸ் அது ஒரு சந்தோஷம் நான் ரொம்ப பெருசு பெருசாக அவர் கூட பண்ணலைன்னாலும் பட் அவர் பண்ணுற படங்களில் நானும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஒரு ஒரு ஹியூஜ் கேரக்டர் ஆமாம் மீட்டி ரோல் இன் இஸ் ஃபிலிம் அது மைண்டில் இப்போ அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் முன்னாடி எனக்கு அவ்வளோ கூட தோணா தானே இப்போ அது கொஞ்சம் வருது ஏன்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே நீ எப்போ நடிகனா ஆகிட்டு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு இது வேணால் பதிலாக இருக்கலாம் ஸோ சில நேரங்களில் ரொம்ப நல்ல படங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கேன் நம்ம பண்ணியிருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும்ல இது என்ன எரியாமல் எனக்குள்ள வர தாட் இது அது அது வருது அப்போ நீங்க கேட்ட பதில் கேட்டதுக்கு அதான் பதிலாக இருக்கும் ஆதலை நாள் காதல் செய்வதில் உங்களுக்கு நல்ல ரோல் அமைஞ்சிருந்தால் இட் கேரி அழுத்தமான ஒரு பாத்திரமான அமைஞ்சு ஆமாம் சார் பாத்திரம் ஸோ அதனால அது அந்த ஆசை வந்து மற்றவங்க பண்ணுறதை பார்க்கும்போது நல்லா பண்ணியிருப்பேன் இன்னும் பண்ணியிருந்தால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் என்ன அறியாமல் அந்த ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் போகுது வேற்றுமொழி படத்தில் முதல் முதல்ல நீங்கள் நடித்தது மலையாளம் இல்லையா ஆமாம் சார் எப்படி இருந்தது வேற்றுமொழி படத்தை நடித்த அனுபவம் வேற்றுமொழி படத்தில் சார் திருவம்பாடி தம்பான்னு ஒரு படம் சார் ஆமாம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்தே மாதிரி பண்ணிங்க அது டபுள் லாங்குவேஜ் படம் ஆமாம் இதுதான் முழுமையான முழுமையான படம் ப்ளஸ் கேரக்டர் இதில் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகி அந்த படம் சார் வந்தே மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் கூப்பிட்டாருன்ட்டு போய் பண்ணோம் அதுக்கு அந்த ஸ்கோப் தான் இருக்கும் அதில் இதில் வந்து ஐ வாஸ் கால் ஃபார் அ ப்ராப்பர் ரோல் இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த தமிழ் பேக் ட்ராப் இருந்துகிட்டு இருந்தது திருவம்பாடி தம்பான் ஆகட்டும் உஸ்தாத் ஹோட்டல் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தமிழ் கேரக்டர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறேன் ஸோ மலையாளத்தை நீங்கள் தப்புந்தவரும் பேசினாலும் தவறு இல்லை கேரக்டரே தமிழ்லேயும் பேசிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எனக்கு அந்த பயம் அங்கே உடஞ்சிருச்சு என்ன ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே உங்கள் டைலாக் தானீங்களா தமிழில் வரைஞ்சிங்களா வரணுமா அப்படின்னு வரும் அப்படியா தமிழில் வரைஞ்சிங்களோ பதியா அப்படின்ட்டு நம்மளும் அப்படியே போக ஆரம்பித்தோம் பட் எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுல ஆர்வம் உண்டு அந்த ஆனால் ஆனால் அதுக்கு உண்டான எனக்கு ஸ்கோப்ஸ் தெரில இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டாயம் நான் அந்த சீன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அர்த்தம் தேட ஆரம்பிச்சு அப்போல்லாம் ஓரளவுக்கு நடிகன் ஆகிட்டு சார் அந்த பயம் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கும் டெய்லி செட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் அப்படியே பட்ட 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 பட்டு இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் அது அப்படியே செட்டில் ஆகும் அதே மாதிரி வேறு லாங்குவேஜுக்கு போகும்போது டெஃபினட்டாக அந்த பயம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அந்த லாங்குவேஜில் உள்ள அத்தனை பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க நம்ம இங்கேயே நாங்கள் போய் நம்ம தப்பாக பண்ணி நம்மளால் அவங்க திரும்பவும் ஒரு ரீடேக் போகிற மாதிரி ஆகுமே அந்த ஒரு ஃபீல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் தமிழ் மலையாளத்தில் எனக்கு அந்த ஒரு லக் ஒரு தமிழியன் கேரக்டராக உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுனால அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவே பண்ண முடிஞ்சது முதல் தெலுங்கு படம் அனுபவம் அப்படியே இருந்தது அது ரொம்ப பயம் சார் அதில் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்ன சார் டைரக்டருக்கு தமிழ் தெரியும் சுஜித்தின் சின்ன பையன் ரொம்ப யங் பாய் நம்ம கேமராமேன் மதி அவர் அங்கே இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப நல்ல நண்பர் சம்பத் ஈஸ் மை கோ ஆக்டர் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம்ஸ் அவர் கூட ஷர்வானத்துக்கு தமிழ் தெரியும் நிறைய தெலுங்கு பேசுகிறவங்களுக்கு இந்த தமிழ் நல்லா தெரியுது சார் அவங்க கிண்டல் பண்ணுறது எங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் தெரியும் உங்களுக்கு தான் தெலுங்கு தெரியாது சார் அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்கும்போது ஐயோ இதெல்லாம் எப்படி வாயில் சொல்கிறது கடபட கடபடான்னு வருது இது வேறு நல்ல அந்த ரன்ராஜா ரன்னில் வந்து எனக்கு நிறைய டைலாக்ஸ் வேறு இருக்கும் நான் ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் நான் முதல் தெலுங்கு படம் அது தான் இட் டுக் மீ டு பிக் சக்ஸஸ் அங்கே நல்ல ஒரு ஒரு பிளேஸ் அங்கே கொடுத்தது ஏற்கனவே நான் மாநில டப்பிங்லேயே என் படம் என்னோடய முகம் அங்கே பரிச்சயம் ஆகிடுச்சு இந்த ரன்ராஜா ரன்ன முதல் படம் அங்கே தெல
இங்கே வந்து டெலிவர் பண்ணி ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொன்னோடனே பாஸ் பண்ணிட்டோம் வேண்டாம் அடுத்தது அடுத்த டெஸ்ட் வா இப்படி தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் நாள் ஆச்சு சார் அதே மாதிரி சரைன் ஓட் பண்ணும்போது இது ஒன்று அது டாப் மோஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் பாய்பட்டி ஸ்ரீனிவாஸ்கர் செட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய செட்டு ஒன்றும் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு என் டென்ஷன் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வெளில வந்து பயப்படாத மாதிரியே நடிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் உள்ளே அவ்வளோ பீதி இருக்கும் அதுலேயும் நிறைய டைலாக்ஸ்லாம் இருக்கும் அவர் நான் என்ன தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஜெயப்பிரகாஷ் காரு அவர் ஜேபின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் முழுசாக எல்லாரையும் பேர் சொல்லி தான் ஜெயப்பிரகாஷ் காரு ஏன் டென்ஷன் வருது இங்கே இருக்கிறவங்களே ஏழு எட்டு டேக் எடுப்பாங்க நீங்கள் எதுக்கு ஒரே டேக்கில் முடிக்கணும்னு யோசிக்கிறீங்க ஒன்றும் தேவையில்லை ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது ஐயா சார் எஸ் சார் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது திரும்பி ஏன்னா அப்போ தான் டைலாக்ஸ் வந்திருக்கும் இது என்ன அர்த்தம் பொண்ணை திட்டுறேண்ணா ஓஹோ சரி ஓகே எதுக்கு திட்டுறேன் அது வேறு தமிழ் தெரிஞ்ச தெலுங்கு அசோசியேட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ப்ராம்டிங்கிறது வந்து அந்த ஐடியாவே கிடையாது டைலாக் பயர் பண்ணிட்டு ஆமாம் சார் அது ஒரு தடவை இப்போ அது மட்டும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது சார் சூப்பர் படித்தானே மண்டையில் ஏற்றிப்பேன் மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் தான் வர மாட்டேங்குது ஆரம்பத்தில் ஏன்னா பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் தெலுங்கில் அப்போ முதல் தடவையாக அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பரிச்சயம் வந்ததுன்னா ஈஸி எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு தமிழில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டைலாக் ஷீட் கொடுத்தீங்கன்னாலும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஐ கோ த்ரூ இட் அப்படியே ஒரு ஆர்டர் பார்த்துப்பேன் ஓஹோ இதானா இந்த சீன் ஓகே எப்போலாம் அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம் அங்கே எனக்கு அது தெரியாது அதனால தான் அது பிரச்சனை ஸோ அந்த டிங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ரொனவுன்சேஷன் வேறு வராது சார் ஏதாவது ரெண்டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா நான் வேறு மாதிரி நெட்ரு பண்ணிட்டு இருப்பேன் எங்கள் தெலுங்குக்காரங்கள் ரசி போய் இது டைலாக் சரியான்னு சொல்லும்போது இலாட்டி வேர்டில் ஏதப்பா ஏப்பா போய் இலாட்டி ஏதோ ரெண்டு வேர்டு வந்தால் சார் ஏதோ செப்தனா இருந்துச்சு அப்படிம்பாங்க நான் போய் சொல்லிட்டு போய் அது மாதிரி வார்த்தையே இல்லையே எங்கள் தெலுங்கில் என்னென்னா அது ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு தெலுங்கு வந்து இங்கிலீஷில் எழுதும்போது வேறு ஏதோ ஒரு அப்புறமா அவங்க மொத்த சீனை பட் ஓஹோ இந்த வேர்டு இப்போது எனக்கு அந்த வேர்டு படித்தது ம நான் மறந்து இந்த வேர்டு சொல்லி ஆகணும் ஷார்ட் ரெடி இப்படி அந்த ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு வந்து ஒரு பர்ஃப்ளை வந்து பர்மனண்ட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த பயம்லாம் போயிடுச்சு சார் இப்போ எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழை விட தெலுங்கில் தான் நீங்கள் அதிகமாக படம் பண்ணிட்டு ஆமாம் சார் அது ஏன்னே தெரில சார் தமிழ் சார் சடனாக தமிழ் அது இன்னும் அது ஏன்னு எனக்கும் தெரில நான் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க டேரக்டர்ஸ் கேட்பேன் இல்லை சார் நீங்கள் வேறமாக இருக்கிறீங்கன்னு ஏன் ஏன் வேறமாக இருக்கிறேன் இந்த சீர்காழி ஊர் சொக்கலிங்க வாதியார்னு பசங்கள் நினச்ச அதே ஆள் தானே நான் அப்போ வாதியாராக கரெக்டாக தெரிஞ்சேன் நான் இப்போ இப்படி வேறு ஆளாக உங்களுக்கு தோணும் இங்கே தமிழில் வந்து கொஞ்சம் வில்லேஜ் கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு தெரில சார் பெரிய ஒரு 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 ஸ்டாப் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் எனக்கு ஒரு படமும் வரல தெலுங்கில் தான் தொடர்ந்து பல படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் கரெக்டாக அங்கே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தமிழில் ஐ டோன்ட் இவன் நோ ஃபார் வாட் ஏன்னா ஐ எம் தி மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் ஆர்டிஸ்ட் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் பட் அது ஏன் நடக்கலன்னு எனக்கும் தெரியாது எனக்கு அந்த ஹேபிட்டும் இல்லை யாராவது ஒரு நோண்டி கேட்குறதுக்கு ரொம்ப க்ளோசஸ்ட்டு டேரக்டர்ஸ் அது ஏன் சார் அது என்னன்னு தெரியல இல்லை சார் அது கொஞ்சம் ரஸ்டிக்காக ஏன் கொஞ்சம் கலர் மங்களாக இருக்கவங்களும் சிவப்பாகிறது அவ்வளோ ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணுறீங்க அப்போ சிவப்பாக இருக்கவங்களும் கொஞ்சம் கருப்பு கம்மியாக மேட்ரே இல்லையா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆ கரெக்ட் சார் நீங்கள் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கு இப்போ இதே ரிச்னஸ் தான் இப்போ அங்கிட்டு வந்தது வாத்தியார் வாத்தியார்னு என்ன நிறைய பேர் நான் ஏதோ ஸ்கூல் வாத்தியார் நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த சினிமாவில் என்ன பார்க்காதவங்க சினிமாவில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் கரெக்ட் பப்ளிக்கில் உள்ளவங்க சரி அந்த ஊரில் யாரோ ஒரு வாத்தியார் வந்து அவங்க வாத்தியாரே புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க போல இருக்கு இது தான் இருந்தது அப்படி இருந்த ஒருத்தன் எப்படி இப்போ வந்து அன்அக்செப்டபுளாக ஆனால் அப்படிங்கிறது அது ஏன் எதனால் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சரியான பதிலே கிடையாது தெலுங்கில் பல முன்னணி கதாநாயகர்களோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இருக்குது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் சார் அங்கே எது இருக்கோ இல்லையோ சார் நிறைய மரியாதை இருக்கும் சார் எல்லா டைமும் சார் சாதாரண ரொம்ப நார்மல் டெக்னீஷியன் அங்கே ஆரம்பித்து இல்லை ஒரு டிரைவர்ஸில் ஆரம்பித்து அந்த டாப் மோஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த அந்த ஒரு மாதிரி அதை வந்து உங்களை உங்களை அறியாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ பேர் நம்ம மேலே மரியாதையாக வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ மரியாதையாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அ
அவங்களும் அதே தான் அந்த ஒரு வெரி கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதுவும் தமிழில் இருக்கவங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே தமிழில் நாலு தடவை பேசி இங்கிலீஷில் கூட பேச மாட்டாங்க தமிழில் என்ன சார் மகேஷ் பாபுலாம் நல்ல தமிழ் நல்ல தமிழ் பேச ஏன்னா ஊர் இப்படி இருக்குது என்ன இருக்குது இப்படி ஒருத்தனை ஈஸி பண்ணி விட்டுணும் வந்து செட்டில் இருக்கிறான் நம்ம செட்டில் அந்த இதாக டென்ஷன் வரக்கூடாதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தே மேக் யூ வெரி கம்ஃபர்டபுள் அப்புறம் நம்மளும் அப்படியே செட்டில் ஆகிடுவோம் ஏன்னா நம்மளும் இப்போ நிறையா படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நண்பர்கள் கூட இருக்க கோ ஆக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி கம்ஃபர்டபுளாக பொழுது போய்டும் உங்களுடைய தெலுங்கு பட படப்பிடிப்பில் எது உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு படப்பிடிப்புன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா சார் சரண் ஓடு சார் அது ஒரு எனக்கு முதல்ல ஒரு நடித்த ரொம்ப பெரிய படம் அது அந்த மேக்கிங் ஆகட்டும் அது பெரிய பிரமிப்பை கொடுத்தது சார் ஏன்னா ஒரு ஒரு செட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசு எப்படிலாம் லைட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ பெரிய இடத்த எப்படி ஃபில் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு நம்மளை அறியாமலே நம்ம மைண்ட் அது கொஞ்சம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சைடில் மேக்கிங்கில் ப்ளஸ் அவரோட டாமினேஷன் ஒரு 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 டேரக்டராக அவரோட டாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாமினேஷன்னா அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஹீரோ வந்து அவர் வந்து தன்னே ஹீரோவாக பாவிச்சுட்டு தான் செஞ்சு காமிக்கிறதாகட்டும் பாபு ஈ ஷாட்லோ மீறலாம் வச்சு இப்படி ஷாட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒன்று ஒன்று செஞ்சு காமிச்சுட்டா இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நம்ம உட்காந்து ஒரு ஓரமாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு கேரவான் போகணுங்கிற எண்ணமே வராது ஒரு சீனை எப்படிலாம் பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம் அவர் அல் ஒரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நான் இப்படி உட்காந்து என்னோடய டயலாக்ஸ் ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த சைடில் சேர் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அவர் ஏதோ சவுண்டு கேட்குது படிச்சுட்டு இருக்காரு என்ன வந்து நான் நினச்சிட்டு ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்காரு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு டவுட்டு அதெல்லாம் கேட்கலாம் ஈஸியாக கேட்கலாம் அவர்கிட்ட சார் இது இன்னும் என் எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன சார் கேட்கலாம் சரி அவர் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கார் சார் பத்து நிமிஷமும் ஆச்சு இன்னும் பேசுகிறார் போல திரும்பி பார்த்தா அவர் டயலாக் ஷீட் வச்சுட்டு விதவிதமான மாடுலேஷனில் சொல்லி பார்த்துட்டு நான் சொ நான் சார் நான் ரொம்ப டூ மச்சாக இருக்குது சார் எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது நான் டைலாக் ஷீட் வச்சு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன சார் தெலுங்கு ஐயோ அப்படி இல்லை சார் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நான் வந்து ஒரு மாடுலேஷன் செட் பண்ணிப்பேன் இந்த கேரக்டரில் இந்த வார்த்தை எப்படி சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும்ட்டு அவர் பாடு தனியாக எல்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்க அதை பற்றி இல்லை ஈஸ் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இஸ் ஒர்க் சூப்பர் இது எப்படி பெட்டர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கேரவனுக்கெல்லாம் போகல அதுக்கு இருக்கிற ஸ்பாட்லேயே செட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இ இஸ் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவைஸ் இந்த வார்த்தை எப்படி சொன்னால் நல்ல ரீச் இருக்கும் ஏன்னா ஃபேன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் மீ நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று இந்த பாட்டில் ஏதாவது புதுசாக பண்ணுவேன் அதுக்கு வேண்டி நான் சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு உண்மையில் அதெல்லாம் பெரிய பிரமை ஒருத்தங்க அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டில் இருக்கிறாங்கன்னா அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க போராட்டம் கொடுக்குற விலையும் உழைப்பும் வேறு லெவல் அந்த ஃபிட்னஸ் லெவலில் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ஆகட்டும் ஃபார் தட் எனி ஸ்டார் ஃபார் தட் நான் உண்மையில் வெளில இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் பப்ளிக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இல்லை இப்போ அவங்களாம் அவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்காங்கன்னா விளையாட்டு இல்லையா அவங்க அதுக்கு பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸஸ் டூ மச் நம்மலாம் நினச்சா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க பிடிச்சதை சாப்பிட்றோம் பார்ட்டி பண்ணுறோம் ஊர் சுற்றுறோம்லாம் பண்ணுறோம் அவங்க அதெல்லாம் நினச்சாலும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அத்தனை கோடி வியாபாரம் அவங்க மேலே பின் பின்னாக இருக்குது திஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் தேர் பேயிங் ப்ரைஸ் அப்போது அதுக்கேற்ற ஃபிட்னஸ் லெவலில் இருக்கணும் அந்த டிசிப்ளின் இருந்தாகணும் முகத்தில் க எதுலேயுமே கொஞ்சம் கூட அந்த தெரியக்கூடாது கலைப்பு தெரியக்கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாகணும் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு முதல் வரை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்கும் எப்படி சாப்பிட்றாங்க காரங்கரம் எதுவும் இல்லாமல் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் அவங்க அப்படி இருக்கணும்னு தே கிவ் ஸோ மச் அவை டு ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் அப்படி வரணுங்கிறதுக்காண்டி ஸோ அவங்க கொடுக்குற அந்த விலை அவங்க கொடுக்குற அந்த உழைப்பு இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பேஹிந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் மாதிரி நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ சரையனோட அந்த வகையில் இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஃபிலிம் சார் அண்ட் கீதாஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேனேஜர்ஸ்ங்கிறது வந்து அந்த அந்த எஸ்பெஷலி அந்த படத்துக்கு அந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு அந்த தெலுங்கு ஸ்டைலில் அவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சீனியர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி இப்படி எல்லாம் அந்த ப்ரொஃபஸர் என்ஜாபி யாரும் பவுனரா அண்ணி ஓகேண்ணா ரூம் ஓகேண்ணா பவுன் அண்ணி ஓகேண்ணா சார் அந்த ஓகே சார் அண்ணி மஞ்சி சார் இப்படியே நம்ம ஏதா
தெலுங்கு சினிமா ஆக்சுவலாக நம்மளை அவங்க எப்போயோ டாமினேட் பண்ணி சூப்பர் சீட் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சு ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே நிறைய இருக்குது சார் அவ்வளோ படங்கள் நடக்குது அவ்வளோ படங்களுக்கு உண்டான ஃப்ளோர்ஸ் கிடைக்குது அவ்வளோ படங்களுக்கு உண்டான வீடுகள் கிடைக்குது சார் அவங்க ஹைதராபாடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட்ரு ரிங் ரோடெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கட்டிருக்க வீடுகள் ஒன்று ஒன்றும் உள்ளே நுழையும் போதே அவ்வளோ பெரிய பிரமிப்புகள் இருக்குது சாய்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து அங்கே நிறைய இருக்குது சார் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் சில நேரங்களில் சிரமப்படுறோம் சில டேரக்டர்ஸ்க்கு என்னடா ரிப்பீட்டடாக ஒரே இடத்துல எடுக்கிறோமேன்னு ஒரு ஃபீல் வரும் பட் இன்றைக்கி தேதி பார்த்திங்கன்னா பெரிய படங்கள் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகி போகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து தே கேன் கோ டு ஹைதராபாத் ஆர் பெங்களூர் ஆர் எனிவேர் பட் அதர்வைஸ் ஒரு நார்மலாக நம்ம படம் இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய மேட்டர் சார் லொக்கேஷன்ஸ் பர்மிஷன்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்டுடியோ வைஸ் நிறைய புதிய ரோடுகள் வேறு இருக்குது நீங்கள் ரோட் சீன்ஸ் எடுக்கணுன்னா நிறைய அஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ரோட்ஸ் அங்கே வந்து இப்போ தான் கட்டி முடித்த ரோட்ஸ்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸோ ஒர்க்கிங் ஃப்ரீடம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சார் தட்ஸ் ஒன் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஐ சீட் நீங்கள் நடிப்பு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் முடிவானதுக்கு பின்னால் யாருடைய நடிப்பை ரொம்ப நேசித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க மாறிகிட்டே இருக்கும் டைம் ஃப்ரேம் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப எப்போயுமே பிடிச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிவாஜி சார் தான் ம் அதில் வந்து ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டேஸ் அது சினிமா பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத காலகட்டத்தில் பார்த்த சினிமா ரெஜிஸ்டரான நாயகன் அவர் தான் ஸோ அது வந்து அது எவர் கிரீன் அது ஈஸ் ஹியூஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது எந்த படம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சின்ன படமோ பெரிய படமோ யார் அதில் இப்போ சிறப்பாக பண்ணாங்களோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜேபிம்லாம் பார்க்கும்போது அந்த பையன்லாம் எப்படா இப்படி இந்த பையன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனால் அப்படிங்கிற ஒரு பிரமிப்பே வரும் அந்த அந்த இப்போ செங்கேனி கேரக்டர் அவங்கள அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேறு ஒரு படத்தில் வேறு மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்தா அவ்வளோ பரிதாபமான ஒரு ஸோ அந்த படம் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு உடனே அதுதான் தோணும் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த படம் இப்போ என்ன வந்திருக்கும் ஸோ இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஆனால் நல்ல படங்கள் நல்ல கேரக்டர்ஸ் அது அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாளாவது நம்ம கவனத்தில் இருந்துட்டு தான் போவோம் ஜெய்பிம் கதாநாயகனோட கூட நீங்கள் பல படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அவருடைய சகோதரோடவும் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் சகோதரர் கூட பண்ணது தான் சார் பெரிய படம் எனக்கு ஜெய்பி மீரோட்டே நான் சொன்னேன் சூர்யா சார்டே சொன்னேன் சார் நான் நீங்கள் இருக்கிற படத்துலலாம் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் நான் இன்னும் ஒரு சீன் கூட நீங்கள் நம்ம நடிக்கலையா அப்படியா நடித்த ஃபீல்டே இருக்குமே இல்லை சார் ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் நடிக்கல இது நான் சொன்னேன் அவர் சூர்யா சார்டே சொன்னேன் நீங்கள் உங்கள் படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் சார் அப்படி வராமல் ஒரு ஓரமாக அப்படி நடிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒன் டு ஒன் நான் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை சார் அவருக்கே அப்போ தான் நான் சொல்லும்போது தான் அவருக்கு அது நியூஸாகவே இருந்தது இல்லையே நம்ம பண்ணும் இல்லை சார் பண்ணல சார் ஏன்னா பண்ண வேண்டியது திரும்பவும் மிஸ் ஆச்சு பாண்டி சார் படத்தில் ஐ சப்போஸ் டு டூ அ கேரக்டர் எதற்கும் துணிந்தவன்ல ஆமாம் சார் அது எனக்கு அந்த பீரியட் பார்த்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியெல்லாம் போவோம் அந்த அந்த படம் எனக்கு ட்ராப் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் திரும்பவும் பாண்டி சார் எனக்கு கூப்பிட்டு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தார் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் கரெக்டாக அந்த நேரம் பார்த்து அந்த கோவிடில் மாட்டினேன் அந்த ஷெடியூல் அந்த நேரம் ஸோ அதனால் அது ட்ராப் ஆச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என் கையில் ஒரு பதில் இருந்திருக்கு சார் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பெரிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லியிருப்பேன் முடியல கார்த்தியோட பணியாற்றி எனக்கு எப்படி இருந்தது சார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சார் அதில் வந்து அப்படியே அப்பா பிள்ளை ரிலேஷன்ஷிப் ஜோராக இருக்குங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பிள்ளை இருந்தாக்கா என்னங்க கஷ்டம் அது நேசிக்கிறதுலாம் கஷ்டமா ரெண்டு மாதிரி ஒரு பிள்ளை அது நேச்சர்லேயும் சரி பர்சனாலிட்டிலேயும் சரி ஸோ இயல்பாக எனக்குள்ளே பிரியத்தை அந்த பயம் மேலே ஒரு பிரியத்தை நான் காமிச்சாலே போதும் ஆன் ஸ்க்ரீன் இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ குட் அதெல்லாம் சிரமப்பட வேண்டிய வேலையே இல்லை நான் நடிக்கணும்னு தேவையே இல்லை ஒரு நிஜ பிரியத்தோடு அந்த பையனை பார்த்தா இட் லுக் ஸோ குட் விச் ஹேப்பன்ட் ரியலி இன் இது நான் மகனில் சச்சா குட் கிட் அவ்வளோதான் ரொம்ப அற்புதமாக வளர்க்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த நடிகன் எனக்கு சாத்தியமான அப்சல்யூட் சார் எனக்கு சிறுத்தை வந்து ரொம்ப எனக்கு எடுத்துறது ஒரு ஆல் டைம் ஃபேவரட் மாதிரி நினச்சாங்க ஏதாவது டிவியில் போயிட்டு சில படங்கள் அது மாதிரி தான் அந்த ஹியூமர் சரி அதாவது ஒரு பொறுக்கியாக ஒருத்தன் எப்படி இருக்க முடியும் அது அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வேறு மாதிரி ஒர
ஆனால் அது எப்படின்னு தெரியாது நம்ம படம் பார்க்கும்போது குண்டாக இருக்கோம்ல தப்போ பெருசாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க ஏன்னா நான் மானிட்டரும் பார்க்குறது கிடையாது டப்பிங்கில் பேசும்போது சே கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துருக்கலாமோ ரொம்ப சாப்பாட்டில் அலையிறோமோ இப்படிலாம் பண்ணுவேன் பட் இப்போயும் நல்ல சாப்பாடு பார்த்தா நாலு கவலத்தில் நிப்பாட்டணுன்னா அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆறு ஏழு நாளை காலையில் எழுந்துச்சு ஓடிடலாம் வேகமாக நடந்துடலாம் இப்படிலாம் அந்த ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரோல் இல்லை பட் ஸ்டில் ஐ கீப் திங்கிங் அபவுட் ஃபிசிக்கலாக நீட் டு பி ஈவன் பெட்டர் அப்படிங்கிறது அஜித்தோட பழையனதில் உங்களால் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட்னா எதை சொல்கிறீங்க ஏன்னா சினிமாவுக்கு வெளியில் வி ஹேட் அ கிரேட் பாண்டிங் சார் அது ஆனால் இப்போ இல்லை கொஞ்சம் அந்த சமையல் ஆமாம் சார் அரௌண்ட் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த ஒரு நல்ல ட்ராவல் அது இன்றைக்கும் இருக்குது பட் வெவ்வேறு நான் ஒரு பக்கம் அவர் வந்து மிகப்பெரிய உயரங்கள் ஆள் மாறவே இல்லை பட் எங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியடில் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ நான் வந்து அவர் ஒரு ஸ்னூக்கர் கிளப் வச்சுருந்தேன் ஸோ அவருக்கு அது விளையாட பிடிக்கும் நைட்டில் வருவார் வந்துட்டு இல் கம் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வந்தார்னாக்கா அவருக்கு பிடிச்ச அந்த எக்ஸ்பிரஸ் தான் காஃபி அது காஃபி கொஞ்சம் குடிச்சுட்டு கேம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் எல்லோரும் கூடையும் அது அது பெரிய கிளப் அது ஸோ அத்தனை பேருக்கும் அவர் ரொம்ப பரிச்சயம் வேறு அங்கே அந்த ஒரு தனியாக போய் அப்படி உட்காரதெல்லாம் கிடையாது இவில் மிங்கிள் வித் க்ரௌட் ஸோ கம்ஃபர்டபுளி ஸோ அப்போது வி ஹேட் கிரேட் ஈவினிங்ஸ் டுகெதர் ஒரு நல்ல நண்பர் மாதிரி அது ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அந்த லெவலில் வச்சு பழக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு காமன் ஃப்ரெண்டாக எப்படி இருப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வி ஹேட் கிரேட் டைம்ஸ் வித் அதெல்லாம் முடிஞ்சு நான் மங்காத்தா நடிக்க போகும்போது அப்போ ஒரு நாள் நான் செட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் வாண்டு மீட்டும் ஏன்னா பெரிய கேப் வந்துருச்சு என்னுடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அவர் பார்க்கவே இல்லை ஸோ அவர் கூட நடிக்க போகிறோம் நம்மளும் நடிக்க நடிகை நானதுக்கப்புறம் நான் அவரை பார்க்கல ஸோ வெங்கட்டுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் வெங்கட் பிரபுகிட்ட ஃபோன் பண்ணி சார் எப்போ வராங்க ஷூட் வருவாங்க சார் கிளம்பி வாங்க சார் ஓயமரெலாம் சார் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வாங்க வாங்க பார்த்துடலாம் வாங்க அப்படிங்கிறாரு சரின்ட்டு கிளம்பி போகிறேன் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஐ மீட்டும் ஈ ரிசீவ்டு ரிசீவ்ட் மீ வித் சேம் அஃபெக்ஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் புல்மியாகவே அப்படியே கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து எங்கே விட்டோமோ அங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அந்த வீடு சுற்றம் சங்கடங்கள் எப்படி இருக்குது ஓகேயா பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகிடுச்சா சினிமாவில் நடிக்க வேண்டிங்க நடிப்பு எப்படி இருக்குது ரசிக்கிறீங்களா சினிமா எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இப்படி ஒன்று ஒன்றும் வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிற நேரம் வந்து அவர் முழுமையாக அவங்களுக்கு அந்த டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி உங்கள்ட்டையும் பேசிக்கிட்டு ஒன்றும் அப்படி கிடையாது இப்போ உங்கள்கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாருன்னா எதர் இட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த டைலி அப்போ என்ன ஆகுன்னாக்கா யூ ஃபீல் ஸோ குட் பா நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள்லாம் ஒன்று இருந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபீல் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஈ கேம் இ தட் அது எப்போயுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நடிக்கிற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அந்த பழக்கம் புதுசாக இருக்கும் பட் அவர் அப்படி தான் அவர் கேரவன் எப்போயுமே தனியாக உட்காந்து பார்த்து பார்த்துருக்கவே முடியாது சார் பத்து பேர் ஆக்ட் பண்ணாலும் பத்து பேரும் அவர் கேரவன் அது சாப்பாடு டைம் எஸ்பெஷலி சாப்பாடு டைம் ஏன் இங்கே இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுலாம் இல்லை ஏன் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் ப்ரைவே இப்போ ப்ரைவேசி என்ன பண்ண போகிறோம் உட்காந்து சாப்பிட்டுலாம் ஸோ அந்த ஒரு கல்யாண வீட்டில் அப்படி அந்த பந்தியில் பரிமாறிக்கிற மாதிரி தான் ஈ லவ்ஸ் டு ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நடிக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் ஸோ ஈஸ் அவங்க இப்போ வந்திருக்கவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் புதுசாக தெரியும் என்ன அவர் இப்படி கேஷுவலாக இருக்கார் ஃப்ரீயாக இருக்கார் பட் எனக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து ஈஸ் ஒன்லி பீன் தட் வே அதான் சொல்லணும் இப்போ என்னோடய இடத்துக்கு வரும்போது அது ஒரு அது ஒரு பெரிய இடம் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு டேபிள் வச்சு விளையாடுவோம் ஸ்னூக்கர் பில்லியட்ஸ் ஒரு ரிசர்வேஷனும் இருக்காது வந்தால் நிறைய பேர் பேரை சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு ஹாடா ஆ வெள்ளரியா ஓகே அப்படி போவார் அவர் ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி வந்துட்டு அவங்களும் அந்த இனிஷியலாக உள்ள அந்த பிரமி போய் அவர் ஒரு நண்பராகவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இஸ் பீன் தட் வே ஃபார் அ வெரி வெரி லாங் டைம் உங்கள் கூட நடித்த நட்சத்திரங்களில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்த ஒரு நட்சத்திரமாக சமீப காலத்தில் இருக்கிற ஒரு விஜய் சேதுபதி அவர் அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணதே பெரிய விஷயம் இல்லை சார் அந்த பண்ணையார் பண்ணையார் பண்ணி பண்ணி நான் அவர்கிட்ட சொ சொன்னதே அது தான் தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த ஒரு கேரக்டர் கி
இந்த அளவுக்கு இது பேசப்படுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல சேத்து சார் பண்ணுறாரு அதில் வந்து பண்ணையாரை யாருனா ஜேபி பண்ணுறார் அப்படின்னா யூ ஹேட் த மெக்னானிமிட்டி அப்போ அவர் நான் அப்படி சொல்ல நினச்சி சொன்னேன் சார் எனக்கு என் கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு சார் நான் பண்ணுவேன் சார் நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் ரொம்ப அதை வந்து ஈஸியாக்கி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு ஒரு பதில் ஆகிடுச்சு அது நான் உனக்கு வேண்டி பண்ண அதெல்லாம் கிடையாது அப்படி இல்லை அவர் வந்து எப்படின்னா நான் ரசிக்கிறேன் என்னோடய வேலையை நான் ரசிக்கிறேன் நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் நல்ல உங்களுக்கு நல்ல கேரக்டர் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அது என் அதே நேரத்தில் என் கேரக்டர் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது ஸோ அந்த மாதிரி அது எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருக்கிறார் அண்ட் எனி டைம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு நான் ஜென்ரலாக யாரையும் தொந்தரவே பண்ண மாட்டேன் ஏதாவது விஷ் பண்ணுறது கூட பார்த்து தான் பண்ணுவேன் நம்ம ஏதாவது ஒன்று போட்டால் அதுக்கு இம்மீடியட்டாக ஒரு பதில் வரும் ஸோ நம்ம எனக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாருன்ட்டு ஸோ நான் இம்மீடியட் பதில் கூட எதிர்பார்க்க மாட்டேன் பட் இட் வில் கம் ஸோ அதெல்லாம் தான் ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இவங்கள்ட்டலாம் ஒரு நல்ல ட்ராப்போல் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் மோஸ்ட் ஆஃப் மை அதர் அந்த ஸ்டாருங்களுக்கு எங்கிட்டேருந்து தேவையில்லாத மெசேஜே போகாது ஆனால் என்றைக்காவது ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஒன்று போட்டோம்னா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்து ஷேர் பண்ணோன்னா அவங்க எப்போ ஃபோன் பார்க்குறாங்களோ அதுலேருந்து ஒரு பதில் வரும் ஸோ அது வந்து ஐ டேக் இட் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டு மீ ஸோ சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்தோட நடிச்ச அனுபவம் அப்படின்னு தான் சார் ரொம்ப சின்ன ரோல் ரோலு அதான் நம்ம இவர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார்கிட்ட தான் ஏபி நிறைய சீன்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏன்னா ரொம்ப படம் லென்த்தாக இருக்குது அதனால் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே என்ன வந்து நோனிங்க சார் சார் கூட நடிக்கும் சார் கூட தான் சீனு நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சு சார் அவ்வளோதான் என்னோடய பதில் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாவது இருப்போமே அப்படிங்கிறது அடுத்தது அவரை வந்து ஒரு ஸ்பாட்டில் கூட இருந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ தேங்க்ஸ் டு ரவிக்குமார் சார் ஹி ஓன்லி கேம் இ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இப்படி நான் வந்து கொஞ்சம் குவாயிட்டாக தான் சார் உட்காந்துருப்பேன் ஏன் அதுவும் அவங்களாம் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது இது என்னுடைய மனநிலைமையாக இருக்கும் சார் அங்கே உட்காந்துருக்கானே சார் ஒரு நாள் அவர் கேட்குறார் இன்னும் ஜேபி யார்ட்டையும் பேச மாட்டிங்களா அப்படியே போயிட்டா சார் நிறைய பேசணும்னு ஆசை சார் ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் பாட்டு பேசிகிட்டே இருப்பேன் அவங்களை தொந்தரவு பண்ணணும்னு பயந்துக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்கேன் நீங்கள் வரும் அவங்க உட்கார் அகெயின் இ மேக்ஸ் யூ ஈஸியர் எனக்கு என்னென்னா அவங்களுக்கு ப்ரைவசி கிடைக்கிறது கஷ்டம் அவங்க வந்து படம் பூரா அவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சீன் அவங்களுக்கு யோசனை இருக்கும் நம்ம ஏதோ சின்ன கேரக்டர் பண்ணிட்டு போகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சீனுக்கு இப்படி பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் ப்ளஸ் அவங்கள எதிர்பார்த்து அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குது அப்போ வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸ் பூரா அதில் தான் இருக்குது எங்கேயும் போய் நம்ம அவங்கள தொந்தரவு பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறது என்னது இ மேக்ஸ் யூ ஸோ கம்ஃபர்டபுள் வாங்க வாங்க கர் அப்படின்ட்டு இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டு மீ இ டஸ் இட் டு எவ்ரி அதர் கேரக்டர் அது வந்து நான் வந்து எனக்கு உள்ள அனுபவமாக நான் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கர் ஜென்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போது சார் என்ன சார் சார் இவ்வளோ கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருக்கிறார் சார் பண்ணிட்டு இருக்கார் சார் இருக்கும்போது ஸோ ஐ ரிசீவ்ட் ஓகே இவர் வந்து இப்படி தான் அடுத்தவங்களை வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் வந்து அவரும் ஒரு கே ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிறார் விச் ஐ அப்சர்வ் ஈ ஆல்சோ கெட்ஸ் ரிலாக்ஸ்ட் இந்த 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 ஒரு ப்ராசஸில் ஸோ இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் இட் ஒரு ஒரு த்ரீ டேஸ் இன் மைசூர் பீயிங் தேர் இந்த செட் பட் அது அதோடே நிற்குது அதுக்கப்புறம் அந்த தொடரும் ஒன்றும் நடக்கலை நீங்கள் நடித்த பாத்திரங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப மன நிறைவை தந்த பாத்திரம்னு எதை சொல்கிறீங்க நீங்கள் இருக்கு சார் அது ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு பி பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது எனக்கு அது ஒரு நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியல சார் அதுக்கு உண்டான ரிசப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும்போது அப்போ தான் ஓஹோ இது அப்படிங்கிறத ஏன்னா அந்த சில நடிக்கும்போது சில பேர் தெரியும் எனக்கு அது தெரில சார் அது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் மானல்ல பசங்க யுத்தம் செய் இது பண்ணையாரும் பத்மினியும் இப்படி நிறையா இருக்குது லிஸ்ட்டு அந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது படங்கள் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் சார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜெய்மீமில் எனக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சின்ன ரோல் பட் நல்ல மீட்டிய ரோல் தான் அது ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் எவ்வளோ நேரம் நான் ஸ்க்ரீனில் படம் பூரா வரணும்னு அவசியம் இருந்துருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் அது இல்லை பட் நான் அப்போயும் நான் எதிர்பார்க்கல சார் நான் போனேன் முடித்தேன் வந்தேன் பட் அது வெளியில்
இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள ஒரு அந்த என்னது கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீக்வன்சஸ் தான் மாறும்போது அது ஒரு கிராண்டியர் சார் ஒர்க்கிங் இன் த ஃபிலிம் இஸ் அகெயின் அ கிராண்டியர் அவ்வளோ ஸ்டார் சார் உங்க நயன்தாரா ஆகட்டும் அருவிந்த் சாமி சார் ஜெயம் ரவி இவங்கெல்லாம் அது பிளஸ் ராஜா சார் மேக்கிங் மேக்கிங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிராண்டியர் இங்கே வந்து டேராடோன் போகிறது அந்த ஒரிஜினல் பிளேசஸில் ஷூட் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்கில் உள்ளவங்க எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிறதுக்கு இட் வாஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த ட்ராவல் தான் நான் அது போனதில் அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ்லாம் நம்ம நார்லாம் போனாலும் போக முடியாது இந்த மாதிரி படங்களில் போகும்போது தான் நம்ம அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் பார்க்க முடியுது அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறதே ஒரு பிரமிப்பை கொடுக்கும் எனக்கு அது கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது சார் அந்த படத்தில் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீயிங் தேர் வித் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வேறு ஆமாம் அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் இல்லைனா அப்படியே நாங்கள் எல்லாம் கிளம்பி ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி டேரக்டர் சொல்லி விட்டுருவார் உங்களுக்கு மதியானம் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு தான் நான் எப்படிரா பொழுது போகணும் தனியாக இருக்கும் பார்த்தா இந்த எல்லாம் அந்த டீம் எங்கள் டீம் எல்லாம் இருக்கும் ஜெயமரவே நல்லா ஈஸியாக பண்ண அவருக்கு ஷார்ட் இருக்கும் அவருக்கு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த செட்டில் இருக்கிறவங்க அவரோட அந்த ஐபிஎஸ் கேடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஆகும்ல சரி எங்கே போகலாம் மத்தியானம் சார் இப்படியே போகணுன்னு அந்த இடம் தான் ஏறலாமா சார் ட்ரக்கிங் போகலாமா அப்படின்னு நீங்கள் ஏறுங்க நானும் வரேன் எவ்வளோ தூரம் வர முடியுமோ நான் வரேன் என்னாலும் முடியலன்னு போ நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் போ வாங்க வாங்க போகணும் அப்படியே இழுத்து ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் அப்படியே நடந்தே நிறைய இடங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ஒரு ஒரு டூரிஸ்ட் மாதிரி நாங்கள் சைடில் எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்கிதோ சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பல இடம் இயக்குனர்களோட நீங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க அந்த வித்தியாசங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு பக்கம் பார்த்தா வெங்கட் பிரபுவோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு பக்கம் இவரோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க சார் வெங்கட் பிரபு இதெல்லாம் இஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் டேரக்டர் நான் வெளில நிறைய பேர்கிட்ட தான் சொல்லேன் ஏன் அவர் பார்ட்டி பண்ணுறாரு சும்மா இருக்கார் நீ அப்படி இல்லையா அவர் ஸ்வெட்டில் வேலை நடக்கிறதே தெரியாது வேலை செய்கிறதே பார்ட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அவர் தெரியல சார் நான் சொல்லுவேன் ஏன் எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு சீன்ஸ் எல்லாம் டப்பு டப்பு டப்புன்னு அவர் பாட்டு தட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்படி இட்ஸ் ஸோ குட் உங்கள்கிட்ட விளாண்டுக்கிட்டு கேஷுவலாக இருந்துக்கிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீனு என்ன டைலாகு என்ன நடக்கணும் அது பாட்டு அது நடந்துகிட்டு இருக்கும் எனக்கு அவங்கெல்லாம் பார்த்த பெரிய பிரமிப்பே உண்டு அதே மாதிரி அருண் பாண்டி சார் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கிளாரிட்டி தீர்க்கும் அத்தனை பேர் சார் அவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு சமத்திரகணி ஆகட்டும் சுசி ஆகட்டும் சுசி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ட் எடுத்து விட நான் பார்த்ததில்ல சார் சார் இன்னும் ஒரு ஒன் மோர் பொண் நல்லா அவ்வளோதான் சார் ஈ நோஸ் த மீட்டர் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாரிட்டி அந்த விஷன் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்துருச்சு நீ போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இவங்கள்ட்டலாம் போக போக யூ லேர்ன் அ லாட் நான் நாலு பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நல்லா நடிச்சிருக்கீங்கன்னா பிகாஸ் ஐ வாஸ் லக்கி டு ஒர்க் வித் வெரி குட் டெக்னீஷியன்ஸ் வெரி குட் டேரக்டர்ஸ் அவங்க கற்றுக் கொடுத்து அவங்க தட்டி கொடுத்த வரது தான் தே டிட் எவ்ரி திங் சார் நீங்கள் யாருடைய மிகப்பெரிய ரசிகராக இருந்தோயோ இருந்தீங்களோ அந்த சிவாஜியை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சதா இல்லை சார் சினிமாவில் இல்லை தூரத்துலேருந்து பார்த்தது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னா பிரபு சார்கிட்ட அவர்கிட்ட பழகாத குறைய நான் இவருடைய ஒர்க் பண்ணும்போது அது ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டு ஃபீல் சார் அவர் கூட பிரபு சார் கூட இருக்கிறது ஈ ட்ரீட்ஸ் யூ லைக் அ ஃபேமிலி ஐ லவ் ஹம் ஃபார் இட் கிரேட் குவாலிட்டி சார் அது எப்படி சொல்லுதுன்னு தெரில அவ்வளோ ஒரு ஒரு உண்மையில் ஒரு ஒரு குழந்த மாதிரி அவர் இருந்துக்கிட்டு இது மேக்ஸ் த செட் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் அந்த பெரியம் விருந்தோம்பல் நாளைக்கு சாப்பிட்றாதீங்க வந்த உடனே சாப்பிட்றாதீங்க வெயிட் பண்ணு டிஃபன் சாப்பிடுவீங்களே சாப்பிடுவேன் வெயிட் பண்ணு அதே மாதிரி நம்ம வந்து சேரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரவனுக்குள்ளே அவங்க வீட்டிலேருந்து வந்த உணவு இருக்கும் மத்தியானத்துக்கு அது மாதிரி ஸோ இது வந்து தேடி தேடி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டு அண்ட் இட் ஃபீல் ஸோ குட் சார் அவர் கூட வேலை பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜாலியான அனுபவம் சார் ஐ என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் மொத்தம் ரொம்ப நாளாக அந்த சினிமா உலகத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ சினிமா உலகம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்லாயிருக்கு சார் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எப்போயுமே இ
தேட்டருக்கு நான் ஷோவுக்கு போகலன்னா கூட படம் ஃபுல்லாச்சா எந்த லெவலில் இருக்குது இது பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இட் இஸ் ஸோ ஹாப்பி டு சி அந்த ரிசர்வேஷன் சேட்டில் போனால் எல்லாம் ரெட்டாக பார்க்கும்போது அப்பா சூப்பர் ஃபுல்லாக இருக்குது தேட்டர் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ மூவிஸ் ஆல்வேஸ் பிரிங் சார் எவ்வளோ நேரம் தான் சார் நீங்கள் ஓட்டிட்டியில் பார்ப்பீங்க கரெக்டு நான் லாக்டவுனில் உட்காந்து நேரத்தில் நான் படம் பார்க்குறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் இது வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு ஓகே இட் இஸ் ஃபைன் கிடைக்காதப்ப கிடைச்சது ஒரு திருப்தியை தவிர இருக்கும்போது என்னால் அங்கே போய் பார்த்துட்டு இங்கே பார்ப்பேன் நான் இது வேணாம்னு ஒதுக்க மாட்டேன் பட் அதோட அனுபவம் சரி அது அது ஒரு ட்ராவல் அது போகிறது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஸோ சினிமா இஸ் ஆல்வேஸ் குட் இந்த இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷ காலகட்டம் வந்து எல்லா தொழிலுக்குமே நிறைய அன்சர்டனிஸ் அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்குது அது நம்ம தொழிலில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் சரியானால் நம்ம சரியாகிறதுக்கு இன்னும் நாள் ஆகுது டக்குண்டு ஆ சரியாயிடுச்சப்பா வா கடகடன் போய் அப்படி இல்லை திருப்பி இதை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி எல்லாரையும் திருப்பி கூட்டு சேர்க்கறதாகட்டும் அதில் நிறைய சிக்கல்கள் அனுபவிக்கிறோமே தவிர ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் சினிமா இஸ் டெஃபினெட்லி குட் இந்த ஒரு நம்ம எல்லாமே நம்பிக்கையில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் மேபி இன்னும் ஃபோர் வீக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் எல்லாமே சரியாகலாம் இன்னும் பெட்டர் ஆகிடுவோம் ஏன்னா இப்போ வந்து வேக்சினேஷனில் ஆரம்பித்து எல்லாருக்குமே அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜனங்க மாஸ்க் போட்டு போகிறாங்க சில பேர் பண்ணாமல் இருக்கும்போது பயமாக இருக்குது நான் யோசிக்கிறதே அதான் நீ மாஸ்க் போடாமல் போகிறது ஒன்றுக்கு மட்டும் இல்லைப்பா திருப்பி எல்லாேருக்கும் வந்ததுன்னா தொழிலெல்லாம் முடங்கிடுது கரெக்ட் கடைக்காரன் ஆகட்டும் எந்த தொழில் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் தொழில் திருப்பி பாதிக்கப்படுது அதை மட்டும் யோசித்து அதுக்காக வேண்டியாவது நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருந்தாக்கா தொழில் நடக்கும் வீடு நல்லாயிருக்கும் வரவு செலவு இருந்துகிட்டு இருக்கும்ல சார் கரெக்ட் வேலை இல்லாமல் உட்காந்தோன்னா அது எவ்வளோ சிரமம்ன்ட்டு உட்காரவனுக்கு தெரியும் ஸோ அதனாலே நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டா பெட்டர் எந்த காலகட்டத்திலாவது இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்ம பண்ண கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் ஏங்கிய கேரக்டர் இருக்குது சார் நான் தான் சொல்லணும் அது நிறையா அது பட்டு ஆனால் ரொம்ப நேரம் மண்டையில் வச்சுக்க மாட்டேன் அந்த நேரத்துக்கு பார்க்கும்போது சார் சூப்பராக இருக்கு நம்ம பண்ணால் நல்லா இருந்தோம் இது வரும் சார் இது அது அது நிறைய கேரக்டர்ஸ் அது மாதிரி நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிலது என்னாலும் முடியாத கேரக்டர்ஸ் கூட இருக்கும் அதை பார்த்து கூட ஏன்னா அதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அப்போ சொன்னல நீ எப்போ நடிகனாக ஆகிட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு என்றைக்கு தோண ஆரம்பிச்சுதோ அன்றைக்கி வந்து then i realized yes i become an actor now i am longing for other people's role ama avu pannum bodu super ah nam pannenda ana adu romba nerathukala vechikka matta adu 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 pass aayi poite irukum avladha indha yekkunude padatha illa nam nadikkala apdi avrude yekkathu nadikkala ninga feel pandra yekkunal yaar yaar irukranga sir nariya irukranga sir tappu nu solrana rajamuli sir சங்கர் சார் படம் இதெல்லாம் இந்த ஒரு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் எட்டி கூட பார்த்தது இல்லை ஸோ அது ஒரு ஆசை இருக்கும் பார்ப்போம் நம்ம நம்ம நடிக்கிற காலகட்டத்தில் இவங்க இப்போ நம்மளை கூப்பிட்றாங்களா பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பட் ஐ டோன்ட் டூ லாட் ஆஃப் பிஆர் ஒர்க் சார் நான் அதில் கொஞ்சம் வீக் கூப்பிட்டா போய் வேலையை பார்ப்பேன் அது மீறி போய் பிஆர் பண்ணுறது ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறது அது க படம் எடுக்கும்போதும் யார்ட்டையும் இது பண்ணலை இப்போ நடிக்கும் போதும் அது யார்ட்டையும் பண்ணுறதில்ல ரொம்ப தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக அந்த இப்போ பாண்டி சாட்டன்னு ஒருமையாக கேட்கலாம் கண்ணிகிட்ட கேட்கலாம் இவங்களாம் தேர் மோர் லைக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் அவங்களுக்கும் தெரியும் நான் கேட்க மாட்டேன்ட்டு நான் கேட்கணும்னு நினச்சாலும் இவங்கள்ட்ட தான் இது மாதிரி தான் கேட்க முடியுமே தவிர நாட் வித் எனி ஒன் ஸோ ஆசை மட்டும் இருக்கும் இந்த சினிமாவில் ஒரு நடிகராகவும் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் பார்த்துருக்கீங்க எப்படி இருக்குது வித்தியாசம் திஸ் இஸ் மை என்ஜாயிங் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அதையும் நான் இன்னும் என்ஜாய் பண்ணியிருந்துருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பட் ப்ராப்ளி அதில் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை நான் தொடலை தொற்றுருந்தால் மேபி அதையும் நான் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருந்துருப்பேன் இதில் நான் பெரிய பெரிய உச்சங்களை தொடலைன்னா கூட மை லைஃப் இஸ் பிகம் ஈஸியர் இந்த வயசுக்கு இந்த காலகட்டத்துக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு யோசித்தேன்னாக்கா இது இல்லைன்னா எனக்கு தெரியல வேறு எதாவது பண்ணியிருப்பேனா இல்லை இப்படி ஆயிருப்பேனா அப்படி எனக்கு எதுவுமே தெரியல சார் பட் திஸ் வாஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் நான் ஒரு ஒரு நாளையும் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ரிசீவ் பண்ணி When I'm employed, I'm very happy. I go give my work and come back. That's one thing that gives me job satisfaction. Then and then, I'm going to go to a new team member. I'm going to go to a new team member. I'm going to go to a new team member. I'm going to go to a new team member. Now, I'm going to go to a new language.
அதுவும் பாண்டி சார் படம் தான் அதுவும் அப்படி தான் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணேன் செம்பு சார் கூட இஸ் அ வெரி யங் பாய் அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்துட்டு இருக்கும் சார் பாண்டிக்கும் செம்பு ஆ ரெண்டு பேரும் அவுட் ஸ்போக்கன் கேரக்டர்ஸ் அந்த நாட் டாக்கிங் பே இன் த பேக் அது ப்ரைஸிங்காக இருந்தாலும் சரி கடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஹர்ட் பண்ணிக்காமல் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணிப்பாங்க அது ஒரு அது அந்த செட்டில் உட்காந்துருக்கும்போது தான் தெரியும் வெரி என்ஜாயபிள் டைம் அது அது சில அது அவங்களோட நார்மல் குவாலிட்டி சார் சில பேருக்கு வந்து எதாவது ஒன்றா பின்னாடி உட்காந்து பேசிட்டுருப்பாங்க அது பாண்டிகிட்ட எப்பயுமே கிடையாது பட்டாணி மாதிரி தான் டமால் டமால் போட்டு உடைப்பார் இவரும் அதே மாதிரி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண இட் வாஸ் ஃபன் டு வாட்ச் ஒரு 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 குழந்தைத்தனமான பேண்டர் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆ சரி சரி வாங்க 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 டைம் ஆகும் டைம் ஆகும் வாங்க வாங்க உட்கார் இவருக்கு வந்து இந்த வேகமாகவே வேலை பார்த்து பழகினவர் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பாட்டில் பண்ணார் இப்போ சினிமா வேற ஒரு கோணத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த அனுபவங்களெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு திருப்பும் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஜெயப்பிரகாஷை பார்க்க முடியுமா நான் டேரெக்டாக பண்ணுறேன்னு என்ன தெரியல சார் பட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை கேட்குறாங்க படம் பண்ணுற பிரகாஷ் நீ ஓ பார்த்துட்டு சொல்கிறியா தே ஆர் ஆல் இன் குட் பொசிஷன்ஸ் அவங்கள்ட்ட நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்றான் வாங்க சினிமா பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்குது ஓகே பண்ணுங்க பட் ப்ரொவைடட் நீங்கள் இதில் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண வரீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை முறையில் எந்த மாற்றமும் வராதுன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு வாங்க இல்லை இந்த பணம் நாளைக்கு வராமல் போச்சு ஏதாவது ஒரு சங்கடம் நடந்ததுன்னா உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்ப பாதிக்கப்படும் குழந்தைங்களோட லைஃப் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஃப்யூச்சர் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஹார்ட் அர்ன் மணியாக வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணணும் ஒரு ஆர்வத்துக்கு வரீங்கன்னா டோன்ட் கம் நோ ஸோ ஒரு லெவலுக்கு வாங்க ஒரு லெவலுக்கு வந்து இட்ஸ் அ குட் பிஸ்னஸ் பட் பி ரேப்பா தேங்க் யூ தயாராக இருக்கணும் ஆ ஒரு வேலை வந்தால் ஆ ஒரு வேலை அப்படி உங்களுக்கு இழப்பு வந்ததுன்னா ஏன்னா ஐ வென் த்ரூ அலாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் இன் லைஃப் நான் சினிமா மட்டும் காரணம் சொல்கிறேன் நான் எடுத்த தவறான முடிவுகளையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் பட் என்னால் அது விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இல்லை ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி எல்ஸ் டு கோ த்ரூ தட் சேம் ப்ராசஸ் நீங்கள் தாராளமாக படம் எடுக்குவாங்க பட் இன்கேஸ் தோல்வி வந்தாலும் நீங்கள் போட்ட முதலீடு உங்களால் எடுக்க முடியாமல் போனால் உங்கள் வாழ்க்கை தரம் மாறாது அது பரவாயில்லப்பா பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டூ இட் வந்தீங்கன்னா தாராளமாக வாங்க சினிமாவில் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது ஒன்றும் நான் தே கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி தப்புகளை பண்ணக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் என்னோடய அனுபவத்தில் எனக்கு தெரியும் விச் ஐ கீப் இன் ஃப்ரண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது முதல்ல நான் வந்து நின்று நின்று மேற்பார்வை பார்த்தேன்னா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் அங்கேயே அழுத்தமாக கட் பண்ணுவேன் அதனால் நான் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல சார் பட் தேர் ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவங்க வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வரணுன்ட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கிடச்சா நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த இப்படி தான் என்னோடய ட்ராவல் இருக்குது சார் ஏன்னா இப்போ நிறைய அன்றைக்கி இருந்ததை விட இன்றைக்கி நான் எனக்கு நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய இடத்துக்கு போகிறோம் நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்க செய்கிற ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் சிலது பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒன்றும் செலவு மிச்சமாகுமே இதெல்லாம் ஒரு அப்சர்வராக உட்காந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஐ குட் சப்போர்ட் தேம் ஆனால் இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்தால் மட்டுமே இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ட்ராவல் ப்ரொடியூசராக கழிஞ்சிருக்குன்னா ஒரு ட்ராவல் நடிகராக இப்போ கழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பயணத்தில் எந்த பயணம் உங்களுக்கு நிறைவே தருது தயாரிப்பாளராக இது உண்மையிலே நான் இன்னைக்கு நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து எனக்கு நிறைய நிறைவே தருது சார் ஸோ என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தா கம்மி அட் த சேம் டைம் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தா மச் பெட்டர் ஸோ ஐ எம் என்ஜாயிங் த ஸ்பேஸ் வேற ஐ எம் ப்ரொடியூசராக வர முடியுமான்னா எனக்கு இன்றைக்கி தேதிக்கு எனக்கு அது கண்ணுக்கே தெரியல என்னால் வர முடியுமான்னு ஏன்னா அதுக்குண்டான பலம் வேறு அந்த பலம் எனக்கு வந்ததுன்னா எஸ் நான் வந்து விலகிலாம் ஓடுறவங்க கிடையாது கண்டிப்பாக வருவேன் ஆனால் அந்த பலம் வரத்துக்கு எனக்கு இன்னும் ஐ டோ நோ அவ்வளோ அவங்கள் டேக் ஸோ அதனால் அது வெத்தாக கனவு காண்றதில்லை ஸோ இந்த இருக்கிற இடத்துல எவ்வளோ பெட்டர்மெண்ட்டாக என்னால் பண்ணிக்க முடியுமோ அது கோயிங் த்ரூ அட் ஓகே நன்றி தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய
அது எனக்கு நிறைய பாடத்தை கொடுத்துருக்குது தைரியத்தை கொடுத்துருக்குது ஸோ நீங்கள்லாம் சினிமாவில் நான் எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் நிறையா நாங்கள் எதாவது தவறு பண்ணியிருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது தெரியலன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எப்பயுமே அந்த அது ஃப்ரீடம் எனக்கு உண்டுன்னு நான் எனக்கு தெரியும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேனே தவிர நான் ஃபோன் பண்ணி எதாவது கேட்கணுன்னா தாராளமாக ஆட்டோனே கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டதுக்கு இந்த ஷோவுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ